Assalamualaikum. 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 डिजिटल मार्केटिंग सेक्टर में जेको एक टा पार्ट शिखी है तार मुद्दा सबसे बड़ो एवं गुरुत्वपूर्ण पार्ट होते हैं एसीओ बस हार्स इंजन ऑप्टिमाइजेशन अन्य की कम्युनिशन जाने में एसीओ शाम को के बाद एसीओ धारणा आसे तो वो धारणा गुल के काजल लगाते होंगे आम रा एसीओ पार्टे तीन टा विषय को बाल के कवर क कीवर्ड रिसर्च से काज आर ऑन पेज रिसर्च काज ऑफ पेज रिसर्च काज तीन टाइप विषय जो भी आपने रचित करें ये सिर्फ उन्हें फाइबर शो हो विभिन्न मार्केटप्लेस बा आउट ऑफ मार्केटप्लेस आपने रा काज गुल को तबर बन हमारे विश्वास शिक्षण सो अभी स्क्रीन शेयर कर चुकी अच्छा कुछ ही हमार स्क्रीन आप मतलब देखते बच्चे ऐसे उन्हें जो जी बात देखा जाता है ऐसे उन्हें जो काज को ले हाँ कि जो उन्हें काज लाल जाता कोर्ट से कोटो तो को काज तला कोर्ट से शीघ्र से चावल के आगे जाने होंगे ठीक है सर हमने तो जेने ऐसे कुछ भी लोग चीज़ इस ऐसे उन्हें फिल्म ऐसे उन्हें शुने � अनेक शो में जितने शॉपिंग फाइल लेखा है ऐसे इतना वट्टा प्लेटफॉर्म वेबसाइट तो जी करा तो अच्छा अब मैं आज अभी तो खाने आया था शॉप दो जॉब कोल्ड एसीओ ने तो शॉप दो जॉब कोल्ड हम एसीओ बाव वट्टा बाव वट्टा से एसीओ नॉर्मली वेबसाइट शॉप पर की कॉम्बिनेशन हम लोग शोवाई � कंपनी जिन्हें भी कंटेंट था के ऐसे कंटेंट गुलो जनों को गुले सार्स को लो रैंक किया से शे जो नो कंपनी गुलो प्रोटीनियो तो फ्रीलांसर दो मार्ग में वो हार्ड कोई एसीओ कराए जाते को दादर के गुले सार्स को ले पोथा में खुजे पाए ठीक है सर तो ये वेबसाइट गुलो जिन्हें नो सॉफ्टवेयर दबाना हो वही सॉफ्टवेयर दे जिसमें समस्त वेबसाइट को एसीओ करा आह वेबसाइट तो इधर करा वही समस्त वेबसाइट को एसीओ करा शिक्षक को भालो करे अच्छा ये टाइप से एसीओ टाइप से टाइप माध्यम टॉपिक एसीओ होते हैं माध्यम टॉपिक ये टॉपिक के मध्य अब भाग आसे तीन टाइप पार्ट का मध्य जिन्हें हमारे चिंता कोई तार मध्य आसे एसीओ अमी जस छोटा टा पार्ट देखा है कीवर रिसर्च अमर को तुम्हें जेकर शीत दो ऐसे शुरू करो कीवर रिसर्च में के सार्स को लेके ये शोभ तो सब दो बोले लिखा है दो बोले सार्स करा है शेकल के बाद है कीवर एक अस्तक पूछूं बी मंडर से हैं तो ये तो सब शोभ में चले एक वही चल जाता है दिन पूर्ण तो रखते हैं रखे तो तो दिन पूर्ण चल वही साइट के सिर्फ करते हैं ये फोन अपना एक तो चिंता करें I provide complete monthly sales service तो ये कनेक्शन में देखा जाएगा इसे काज बोलो मंथली है या ये है या ऐसे में काज करो तो आप लॉन्ग टाइम क्लाइंट के साथ काज करते पड़े इवन परमानेंट जॉब होते पड़े � पौन चार हजार डॉलर के पूरे हाई पारी है, ये टाइम चाहिए तो मैं कॉम जेटा, ठीक है सर? जो भी आपने भालू एसी एक्सपोर्ट होते पारे, तो वो यूरोप अमेरिका में मौत जी, उन्हें तो कंट्री में जो भी क्लाइंट आ बिजनेस रन कोचे, 
تبدیل تا خود این امان به هر گفته بارم آن گروه شب دابنا دیکتر بارم ایسیو کی وارد بیشه سه شاته شاته آیت را آفشون ریلنس ها بده شکر هم چه کامپیتیتر آنالیسیس ایسیو کی وارد ایسارس همه لیفلم پاشه ایت دیفون لیخه هستی کنی کامپیتیتر آنالیسیس در مانه ای دویتا ایت را آیت را شاته شامپو دیتا بیشه تا امون اپنی جدی بیسیک پیکجه شده مطور کی وارد ایسارس کرو بین تو هایت را بطر پورا پیکجه اپنی ای دیبن کی وارد ایسارس شاته کامپیتیتر آنالیسیس کرو بین मैक्सिमाम बजेट पंचायत दलर नीचे वा शाख दलर नीचे हंड्रेड दलर नीचे इधर जो भी पेट्रोल स्लाइड है ना ये तो जाइ हो अमी एक तो स्लाइड है ऐसी ऐसी उसमें पर के जे कथन ना बोली ना जैसे आप से ऐसी टाइप की सार्स इंजन अप्टिमाइजेशन अम्मा जेकर ने के सार्स कोरी अम्मा जे गूगल में जाके सुनी के सार्स कोरी सार्स इंजन में मध्य में कोई गूगल की तो एक सॉफ्टवेयर आना गूगल जो सार्स इंजन ठीक है सर गूगल डॉट कॉम अपना लिंक लें ये भी देखो ये खाने को जाके सुन लेते चल शॉप किसो सार्स कर ले पीएगा तो ना अभी देखना मुझे धरना मुझे व्हाट इज की ऐसे खाने व्हाट इज दिलाम ब्लॉगिंग और इस ब्लॉग आई थी ये ब्लॉग आई थी कि ये कभी सार्स कर लाम सार्स कर लाम पड़े गूगल आम तो अशोंग को रिजल्ट दिए थे सिर्फ अच्छा ये तो बिल्कुल खूबी डिस्टर्ब होता है वहाँ जरा क्लास शुरू करना पड़े जो तो चलने में तुम्हारे जो तो कर बोला ये नोट आप उनको दिखा देखो जो कौन अभी सार्स कर लाम किस वाइप कूटी रिजल्ट गूगल आम के देखा थे तो एक इधर प्रेजेंटेशन सा से और तो आम आई पेस्ट का ऑन एक लंबा देखते बच्चे ना अपना एक फंक्शन तो कितना रह जाएगा कि आपने ना अपनी दोस्त का रिजल्ट देखा होगा कूटी देखी दोस्त के दर एक ना आम आशंक को पेज है से अखो क्या नो ये जो प्रथम वीक्स देखा तीन नंबर चार नंबर को भी चले आते हैं। नॉर्मली ये रिजल्ट आप पहले में आते हैं, शब्द का शायद तो कि शब्दों भाग मानों से ये पहले में लिंक टाइप ही क्लिक करें। इधर फले एक हमें बेशी विजिटर जाए, एक हम तेरे बेशी परिमाण सेल्स आते हैं। आर ये पहले में आशा दूँगा जी तो क्रिएटर करा है, � शे शोष्ट रिक्वायरमेंट गुलाब में ऐसे उधिकूर दिसी। अखम तुमने वहाँ पे पहलम पेज नहीं आस्ते पाओ, पहलम ना एक नंबर आधा खाते पाओ। इधर जा के सुनेगा नहीं बोलूँ चलो अच्छे से। सार्स इंजन की ऑप्टिमाइज़ करें तो। एक्चुअली सार्स इंजन की ऑप्टिमाइज़ करा बोलते हैं। हमरा हमारे देखिए 
जोर होम पेजे विज्ञापन गए फलाफल प्रभावते दरकार खुजे पता छबीडियो छवि 
ইমেজের মধ্যে ক্লিক করে আপনাকে শুধুমাত্র ইমেজগুলো দেখাবো এখান থেকে আপনি আবার ইমেজগুলোকে ভাগ করে ফেলতে পারেন ফিল্টার আর্ট করতে পারেন এই যে টুলস লেখা আছে এখানে ক্লিক করে দেখুন ইমেজের কোন সাইজ আপনার ইমেজ দরকার লার্জ সাইজ ইমেজ দরকার কোন কালারের ইমেজ দরকার আমার রেড কালার ইমেজ দরকার কোন টাইপের ইমেজ দরকার আমার ভেক্টর বা লাইন আর দরকার টাইম কত বছর আগে আমি চাই আমি গত মাসে যে লাল ছবিগুলো আছে সেগুলো দেখতে চাই আমার একটা কপিরাইট কিনা আমি কপিরাইট ছাড়া ছবিগুলো দেখতে চাই দেখুন তার মানে আপনি ইচ্ছা মতো কাস্টমাইজ করতে পারছেন ঠিক আছে এই অপশনগুলো কেন জরুরি অ্যাজ এ মার্কেটার বিভিন্ন সময় আপনার এই ধরনের কন্টেন্ট নিয়ে কাজ করা লাগতে পারে এই অপশনগুলো জানতে হবে তবে আমরা যদি ইমেজে যাই সবগুলো ইমেজ আমাদের কেটে দেখা হয় পুরো যদি আমরা ভিডিওসে বলতে চাই সবগুলো ভিডিওস আমাদেরকে গুগল দেখায় দেয় তাই না আবার যদি আমরা নিউজে বলতে যাই এই ব্লগ রাইটিং নিয়ে যত নিউজ আছে সবগুলো আমাদেরকে তারা দেখা দিচ্ছে ম্যাপস ম্যাপসের মধ্যে গেলে এই রিলেভেন্ট যদি কোনো ম্যাপস থেকে থাকে সেটা আমাদেরকে ম্যাপসে দেখায় দেয় যদিও হয়তো এই ব্লগ রাইটিং নিয়ে ম্যাপসে কোনো বিষয় থাকে না তারপরে চলে আসে মোড়ের মধ্যে বুকস কোনো বই যদি থাকে সেটা বই তাও দেখায় দেবে এই ব্লগ রাইটিং নিয়ে আবার যদি আপনি চিন্তা করেন বই না ফাইন্যান্স নিয়ে কোনো কথা আছে কি না ব্লগ নিয়ে সেটাকে তারা দেখায় দেবে এরকম বিষয় তাহলে আমরা সার্চ ইঞ্জিনে আমাদের চাহিদা অনুযায়ী যে কোনো নির্দিষ্ট পোর্শনে ক্লিক করে সেখান থেকে আমাদের রেজাল্টটা পেতে পারি গুগল কিন্তু আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্স দিয়ে কাজ করে যদি সার্চ করেন এখানে হাও টু রাইড এ বাইসাইকেল কীভাবে বাইসাইকেল চালায় গুগল কিন্তু আপনাকে লেখা দেখা যায় প্রথমে প্রথমে নিয়ে এসেছে ইউটিউব ভিডিও গুগল এটা জানে এটা বুঝতে পারে যে বাইসাইকেল চালায় বা মোটর সাইকেল চালানো হয় এটা মানুষ পড়ে শিখতে পারে না এটা সর্বোচ্চ এই অবস্থাতে অনলাইনে এবার দেখে শিখতে পারে যার কারণে সে দেখুন কি নিয়ে আসছে ভিডিওটা থাম সামনে নিয়ে আসছে সে ভিডিওটা সামনে নিয়ে আসছে কিন্তু যদি আপনি অন্য কিছু সার্চ করতেন যেমন গুড হেলথ তাহলে দেখুন গুগল বুঝতে পেরেছে আপনার ভিডিও দেখার প্রয়োজন নাই আপনাকে জাস্ট পড়ে বুঝতে হবে টেন বা টোয়েন্টি টিপস আপনি চেয়েছেন ঠিক আছে তো এটা কন্টেন্ট অনুযায়ী ভ্যারি করে গুগল সার্চে কাকে আগে নিয়ে আসবে কাকে ওরা নিয়ে আসবে এবং কোন ক্যাটাগরি থাকে সে আগে নিয়ে আসবে ঠিক আছে তো আমরা সার্চ করছিলাম কি হোয়াট ইজ ব্লগ রাইটিং এইখানে একটা পোর্শন আপনাকে খেয়াল করতে হবে দেখুন প্রথম যে দুইটা লিঙ্ক আছে এই যে উইক্স ডট কম এবং ব্লু হোস্ট ডট কম এদের বাম পাশে একটা অ্যাড লেখা আছে দেখেছেন খেয়াল করে এই অ্যাড লেখা আছে কিন্তু এইগুলোতে কোনো অ্যাড লেখা নাই এইগুলোতে অ্যাড লেখা নাই তো বাংলায় এটা যদি আপনার ভাষা যদি বাংলা থাকে গুগলে সার্চ করলে এখানে দেখতে পাবেন লেখা আছে বিজ্ঞাপন এই লেখাটাতে বিজ্ঞাপন লেখা থাকে তো এই ভদ্রলোকা যেটা করেছে তাদের ওয়েবসাইট দিয়ে গুগল র্যাঙ্কে নিয়ে আসার জন্য গুগল র্যাঙ্কে নিয়ে আসার জন্য গুগলকে ডলার্স পে করেছে বা টাকা পয়সা যেটাই বলে তারা পেমেন্ট করেছে যে ভাই আমরা তোমাকে টাকা পয়সা দিচ্ছি তুমি আমাদের ওয়েবসাইটটাকে যদি কেউ এই সপ্তাহ লিখে সার্চ করে প্রথমে দেখাও তো গুগল টাকা পেয়েছে আমি ওইটা লিখে সার্চ করেছি আমাকে উইক্স এর ওয়েবসাইটটা প্রথমে দেখাচ্ছে এরা কিন্তু টাকা পয়সা দিয়ে রেজাল্টে চলে আসছে তো যদি আপনি বারো মাস টাকা পয়সা দিয়ে এক নম্বরে থাকতে চান এটা অনেক ব্যয়বহুল একটা বিষয় ঠিক আছে যখন আপনি টাকা পয়সা দেবেন না তখন গুগল আপনাকে আর ব্যাংকে নিয়ে আসবে দেখাবে না কিন্তু যারা টাকা পয়সা দেয় নাই তারা কেন আসছে তারা আসছে এই সিম এর মাধ্যমে টাকা পয়সা না দিয়েও তারা কি প্রথমে এক নম্বর দুই নম্বর তিন নম্বর এদিকে তারা চলে আসছে ঠিক আছে তো যার কারণে এদের পরিশ্রমটা হচ্ছে একবার কিন্তু তারা ফলাফল পাচ্ছে লাইফটাইম বুঝতে পেরেছেন এবার বিষয়গুলি বুঝলে আমরা পরের প্রশ্নে চলে যাই ক্লাসে আসি আচ্ছা এখন দেখতে হবে 
এই সার্চ ইঞ্জিনটা কিভাবে কাজ করে কারণ এটা জানতে হবে এই কারণে যখন আপনি এস এলে কাজ করবেন আপনাকে এই ডেটা শব্দ খুবই পরিচিত এবং শুনতে হবে ক্লায়েন্ট আপনাকে বলবে যে তুমি যে এসি করবা আমাকে তুমি রোবট ডট টেক্সটি ফাইলটা তৈরি করে দিবা বা এটা নিয়ে কাজ করবা তখন তাকে যেন আপনি বলতে পারেন জি আসলে গুগলে যে আমরা সার্চ করলাম এখানে কয়েক কোটি রেজাল্ট আমার কাছে চলে আসলো এটা তো অবশ্যই কোনো হিউমেন নিয়ে আসে নাই কোনো মানুষজন নিয়ে আসে নাই তো নিশ্চয়ই কোনো সফটওয়্যার বা কোনো আমরা চিন্তা করতে পারি রোবটস দিয়ে গুগলের রেজাল্টগুলো নিয়ে এসেছে তো গুগলের এরকম ভার্চুয়াল লক্ষ লক্ষ কোটি কোটি রোবটস আছে প্রোগ্রাম আছে ঠিক আছে এই প্রোগ্রামগুলো লেখাগুলোকে পড়ে তারপরে তারা সমস্ত ইন্টারনেটটা কারেক্ট করে ভ্রমারে বা খুঁজে দাঁড়ায় এই রিলেভেন্ট যতগুলো বিষয় তারা পায় সবগুলো তারা নিয়ে আসে তো এই কাজটা যারা করে তাদেরকে বলা হচ্ছে গুগল বট বা গুগলের রোবট কেউ কেউ বলে গুগলের ক্রলার এই শব্দগুলো মাথায় রাখবেন কারণ এইগুলো বিগের মধ্যে আপনি দেখতে পারবেন এবং আপনি যখন বিগ তৈরি করবেন আপনাকেও এই শব্দগুলো যুক্ত করতে হবে যে আমি গুগল বট বটকে কন্ট্রোল করে দিব বা আমি রোবট সাইন তৈরি করে দিব এখন বিষয় হচ্ছে যেহেতু এগুলো রোবট এবং এগুলো নির্দিষ্ট প্রোগ্রাম এবং তারা সারা দুনিয়াতে যত ইন্টারনেটের রিসোর্স আছে সব কিছু তারা সামনে নিয়ে আসতে পারে তাহলে যে কোনো ওয়েবসাইটে যদি আমি গোপন তথ্য জানতে চাই যেগুলো কিনা ওয়েবসাইটের মালিক ছাড়া আর কেউ জানে না সেগুলো নিয়ে যদি আমি সার্চ করি যেমন হতে পারে কারো ব্যাংক অ্যাকাউন্টের তথ্য হতে পারে কারো ফেসবুক আইডির পাসওয়ার্ড সেগুলো কি গুগল আমাকে নিয়ে আসবে এখানে কি দেখাবে এটা কিন্তু পসিবল না এই কারণে পসিবল না এই গুগলের যে রোবটগুলো ঘুরে বেড়ায় এদেরকে মানুষজন কন্ট্রোল করে এদেরকে কন্ট্রোল করে রাখা যায় এদেরকে লিমিটেশনস করে দেওয়া যায় যে ভাই তুমি আমার ওয়েবসাইটে এতটুকু পর্যন্ত দেখাইবা আর এই অংশগুলোতে হাত দিবা না তোমাকে আমি এগুলো দেখতেই দিব না সে যদি দেখতে না পারে তাহলে নিশ্চয়ই সে তার সে সার্চ রেজাল্ট নিয়ে আসতে পারবে না এই অ্যাকচুয়ালি এটাকে বলা হচ্ছে রোবট রোবট ফাইল যে ফাইলের মাধ্যমে আমরা রোবটগুলোকে কন্ট্রোল করি সেটাকে বলা হয় রোবট ডট টিএক্সটি ফাইল আমরা যখন ওয়ান পেজ ইস্যু করব এই ফাইল নিয়ে আমাদেরকে কাজ করতে হবে বিষয়টা ক্লিয়ার শিখে <laughs> এই কোর্স শেষে আয় উপার্জন করতে পারবে কি না সেটা বড় বিষয় কিন্তু আমি এতটুকু গ্যারান্টি দিয়ে বলতে চাই যে আপনার কিছু শিখতে পারবো ঠিক আছে উপার্জনটা ডিপেন্ড করে আপনি পরিশ্রমের উপরে কতটুকু পরিশ্রম করেছেন তার উপরে দেখেন গুগল ভার্সেস আদার্স আমরা জানি সার্চ ইঞ্জিন পৃথিবীতে অসংখ্য সার্চ ইঞ্জিন আছে তো গুগলটা হচ্ছে সবচেয়ে বড় সার্চ ইঞ্জিন দুই হাজার আঠারো সালের তথ্য মতো গুগলে যে পরিমাণ লোক সার্চ করে সেটাকে যদি আমরা মার্কেট শেয়ার নিয়ে চিন্তা করি শতকরা চুয়াত্তর দশমিক শূন্য ছয় ভাগ মানুষ গুগলে সার্চ করে ঠিক আছে বিং এটাও একটা সার্চ ইঞ্জিন বাইডু এটাও একটা সার্চ ইঞ্জিন ইয়াও এটাও সার্চ ইঞ্জিন ইয়ানডেক্স এগুলোও সার্চ ইঞ্জিন এরকম অসংখ্য সার্চ ইঞ্জিন পৃথিবীতে আছে কিন্তু সব সার্চ ইঞ্জিনে মানুষজন সার্চ করে না কেন সার্চ করে না সেটা হচ্ছে তথ্যের অ্যাভেলেবিলিটি তথ্যের সত্যতা ভরসার জায়গা আপনি গুগলে সার্চ করে যেটা পাবেন সেখানটাতে অনেকটাই ভরসা করতে পারবেন কিন্তু দেখা গেল যে বাইরেতে সার্চ করে যেটা পাবেন সেটাকে তত বেশি ট্রাস্ট যোগ্য আপনার কাছে মনে হবে না উল্টা পাল্টা অনেক কিছু রেজাল্ট তারা নিয়ে আসবে এক কিলো রেজাল্ট তারা নিয়ে আসতে পারে না এই সমস্ত বিভিন্ন সুযোগ সুবিধার উপর চিন্তা করে মানুষজন গুগলে বেশি সার্চ করে এখন তো এটা আরও বেড়েছে প্রায় আশি আশি বছর হয়েছে 
चाहिदाइजिंग दिल मानदंडिटी कन्टेंट बोलते आशेपाशे जाडियो भिडियो लेखा छवि एनिमेशन जाते हैं सब गुल के कन्टेंट बोले एपन सैड देखें ये कन्टेंट ये टेक्सट कन्टेंट हमें जो एम भिडियो चालू करी पास बोलो भिडियो कन्टेंट हमें जो कथा बोलिए अडियो कन्टेंट ठीक है तो कन्टेंटर क्वालिटर उपरे डिपेंड करें सर्वप्रथम गुगल रैंकिंग आसे कन्टेंट इज दिंग अपनी टाक पैसा दी क्ज होना जो अपना कन्टेंट दुरबल था ठीक है जो टाक पैसा दिए क्ज होत से क्षेत्र में जर टा बेसि तरह एक नम्बर आसत जर टा कम तर दुई नम्बर आसत क्योंकि शुद्ध टाक पैसा दिए एखे क्ज है ना गुगले क्राइटेरिया हमें तुम टाक पैसा तो दीबा बाट कन्टेंट तुम भलो होते कन्टेंटे मानुष जा चाय से मानुष तुम्हार कन्टेंट कत पर्त पढ़े मानुष तुम्हार कन्टेंटे जब स्टे कर से मैटेरियल तुम कन्टेंटर मध्य थकते हैं डिपेंड कर अच्छा तरह विषय आज डोम फैक्टर्स डोम हे जेको वेबसाइटर नाम जेमन जी अमेजन डट कम आलि बाबा डट कम आलि एक्सप्रेस दाराज जा नामगुल देखी सार्वेन फाउंडेशन डट ओ आर जी ये नामगुलो की सबग के बला हे डोम आपने एक मानुष मानुष नाम थे एक वेबसाइट वेबसाइटर नाम थे ये नाम के एक बला हे डोम क्योंकि जे समस्त डोमगुलो शक्तिशाली है डोम मध्य किस क्राइटेरिया थे डोम कतगो अक्षर थे से फार्ष्ट थे गुगल चोखे भलो डोम शब्दगुल गुगल चोखे भलो ये विषयगू डिपेंड कर तो डोम फैक्टर्स बोलो किसु किस विषय थे जगह के गुगल रैंके नहीं आसार समय बासाई कर यूजार इंटरक्शन तीन नम्बर एन आपने कोकम एस कर गुगल चोखे जेको डोलो दिए अपनी एक वेबसाइट के एक नम्बर नहीं मन कर एक नम्बर एक वेबसाइट के लिए इसे ये डोलान ये देखें ये गुगले देखते क्योंकि ये वेबसाइट कन्टेंट खूब बस पसंद है भारत लगे ना मैंने कि बैक कर चले आसल मैंने वेबसाइट धरे रखते एक बला हम यूजार इंटरक्शन तो यूजार कत एक वेबसाइट थे एक वेबसाइट ढुके एक पेज पढ़ा पर आक पेजा गल कि कत दूर पर्त से स्क्रल कर पढ़ते थकल को जगह से क्लिक कर लो अपना समस्त एक्टिविटीजगलो ये रेकर्ड थे गुगले तो बुझते पर डिपेंड कर गुगल रैंके नहीं आस ठीक है तपर अन सैड फैक्टर अन सैड फैक्टर मध्य अनेकगुल विषय थे विशेषकर जेमन धरो हमारे पढ़ते गलम देखल छवि छोड़ एखे 
কিছু হেডিং ছিল তারপরে দেখেন এখানে তারিখ দেওয়া আছে আরো ভালো লাগতো যদি অথরের নাম থাকতো এখানে এটা কে লিখছে তাই না কে লিখেছে এটা বা হয়তো এই আশপাশ দিয়ে আরো অনেক সুন্দর সুন্দর বাটন থাকতে পারতো লেখাগুলোকে একটু প্যারাগ্রাফ আকারে বানাতে পারতো যেমন এটা প্যারাগ্রাফটা একটু বড়ো প্যারাগ্রাফ হয়ে গেছে তাই না এই বিভিন্ন বিষয়গুলোকে কালার কম্বিনেশন সবগুলোকে বলা হয় অন সাইড সাইড এই অন সাইড ফ্যাক্টরটা কোন হচ্ছে যত বেশি ভালো সে তত বেশি পরিমাণে ব্যাংকে আসার চান্স রাখে তারপরে আছে অফ সাইড ফ্যাক্টর অফ সাইড ফ্যাক্টর বলতে আমরা একটা ওয়েবসাইট শুরু তৈরি করলাম কিন্তু এই ওয়েবসাইট সম্পর্কে কেউ মান কোনো মানুষ জানলো না আপনি যখন আমার সাথে যুক্ত হয়েছেন আপনি আমাকে অনলাইনে ভালো বলছেন হয়তো আমার সাথে ভালো আমি কথা বলছেন কিন্তু যখন আমি অনলাইন ছাড়া আপনার সাথে ডিসকাউন্টেড হলাম তখন আপনি আমার সম্পর্কে জানেন কি না আমার সম্পর্কে মানুষের সাথে আপনি কথা বলেন কি না এই বিষয়গুলোকে বলা হচ্ছে অ্যাকচুয়ালি অফ সাইড ফ্যাক্টর অর্থাৎ আপনার এই ওয়েবসাইটটা কত মানুষজন চেনে যান কত মানুষের কাছে আপনার এই সাইটের তথ্য আছে এটার উপরে ডিপেন্ড করে অফ সাইড ফ্যাক্টর যেটাকে আমরা বলি ব্যাক লিঙ্ক অনেকেই এই শুধুমাত্র ব্যাক লিঙ্ক তৈরি করার কাজ করে ফাইবার টু মাছ ইজি একটা কাজ ঠিক আছে ফাইভ ডলার টেন ডলার টু ডলার পর্যন্ত তারা ব্যাক লিঙ্ক নিয়ে কাজ করছে এইরকম আরও দুইশো প্লাস ফ্যাক্টরস গুগল ডিক্লেয়ার করেছে ঠিক আছে যেগুলো যাচাই বাছাই করে র্যাঙ্কে নিয়ে আসা হয় কিন্তু একজন ফ্রিলান্সার যখন এসি করে এই দুইশো প্লাস ফ্যাক্টর পেয়েছেও করে না ঠিক আছে মোটামুটি কয়েকটা বিষয় তারা মাথায় রাখে তাহলে টোটাল অপটিমাইজেশনটা হয়ে যায় ফাইবার ডিগের সময় ফাইবার ডিগের মধ্যে আচ্ছা আমি এখানে একটু প্রশ্ন করি এই সাইটটা কমপ্লিট হয়েছে কিনা আপনাদের বুঝতে পেরেছেন কিনা কারণ এই বিষয়গুলো কিন্তু আমি রিপিট করব না যখন পরবর্তী ক্লাস গুলো হবে এই শব্দগুলো বারবার আপনাকে শুনতে হবে মানে তারা এগুলো নিয়ে কাজ করছে নর্মালি আমরা একটা ওয়েবসাইটে ভিজিট করব মনে করেন এটাই দেখি সুন্দর ওয়েবসাইট আচ্ছা দেখেন আমরা একটা ওয়েবসাইটে ঢুকেছি এটা নাম হচ্ছে উইটি হাউ এইখানে কীভাবে মাস ধরে এটা নিয়ে একটা বিশাল বড় কন্টেন্ট লেখা আছে এবং দেখতে পাচ্ছেন এটার ওয়ান সাইড ফ্যাক্টরটা খুবই চমৎকার অনেক সুন্দর করে গ্রাফিক্স করা আছে বিভিন্ন জায়গাতে নাম্বারিং করে দেওয়া আছে প্যারাগ্রাফ করে দেওয়া আছে বুলেট পয়েন্ট দেওয়া আছে যেটা একটু ইউজারকে আকৃষ্ট করছে তাই না অনেক ভালো করে বোঝাই দেওয়া আছে এখন এই যে সম্পূর্ণ একটা পৃষ্ঠা আমরা পড়ছি এটাকে অ্যাকচুয়ালি বলা হচ্ছে ওয়েব পেজ যেখানে কন্টেন্ট আছে গ্রাফিক্স আছে তথ্য আছে নর্মালি আমরা প্রথম আলোকে যখন যাই প্রথম আসে কি না হ্যাঁ এই যে এইটা একটা ওয়েবসাইটের পেজ বা ওয়েব পেজ ঠিক আছে এটা একটা পেজ ইন্ডিভিজুয়াল পেজ বলা হচ্ছে এগুলোকে যেমন যদি আমি বাংলাদেশের মধ্যে ক্লিক করি এটা এই ক্যাটাগরি এবং এই ক্যাটাগরিতে একটা পেজ আছে যেখানে বাংলাদেশ নিয়ে অনেকগুলো নিউজ আছে বা প্রথম আলো এরকম শত শত পেজ দিয়ে তৈরি করা তাই না এই সবগুলো পেজ তো বলা হচ্ছে ওয়েবসাইট ক্লায়েন্ট আপনাকে বলবে এসিও করার সময় আবার এসিও করা লাগে তখন তাকে বলতে হবে যে 
আপনি কি পুরো ওয়েবসাইট রিসিভ করাবেন নাকি কোনো নির্দিষ্ট পেজে রিসিভ করাবেন ইভেন আপনি যখন ফ্রিল্যান্সিং এ কাজ করবেন তখন আপনাকে এটা বলে দিতে হয় যে আমি পাঁচটা পেজে রিসিভ করব অথবা দশটা পেজে রিসিভ করব পাঁচটা পেজে রিসিভ করার জন্য আমি এত টাকা চার্জ করব তিনটা পেজের জন্য এত টাকা চার্জ করব এক্সট্রা যদি কেউ এক পেজে রিসিভ বাড়ায় নেয় আমার কাছে অনেক চার্জ এক্সট্রা দিতে হবে তাহলে পেজ সম্পর্কে ধারণা থাকতে হবে একটা ওয়েবসাইটে বিশটি তিরিশটি চল্লিশটি পেজে থাকতে পারে আপনি কয়টা পেজে রিসিভ করে দিবেন এটা প্যাকেজ আকারে ডিপেন্ড থাকবে আপনি চাইলে পুরো ওয়েবসাইট প্যাক করে দিতে পারেন সাইটটা দেখার পরে দেখার পরে আপনি সাথে ডিল করতে পারেন আর যদি আপনাকে আবার অনেক ওয়েবসাইট আছে যেগুলোতে সেকশন থাকে যেমন হয়তো আপনি একটা পেজ দেখেছেন যে পেজের মধ্যে দশ থেকে বারোটা সেকশন আছে দশ থেকে বারোটা পার্ট আছে মনে করুন আমরা একটা ব্লগে দিলাম মনে করুন এইটুকু একটা পার্ট এটাই একটা সেকশন বলা হচ্ছে আবার এইটুকু আরেকটা পার্ট এটাই আরেকটা সেকশন বলা হচ্ছে এইভাবে একটা পেজের মধ্যে চারটা পাঁচটা করে সেকশন থাকে অনেকেই বলে যে একটা পেজ যদি পাঁচ সেকশনের বেশি থাকে একটা পেজের মধ্যে আমি সেটাকে এত টাকা চার্জ করব এই বিষয়গুলো একটু ভালো করে বুঝতে হবে পেজ এবং ওয়েবসাইট ঠিক আছে ইউআরএল ইউআরএল বলতে আমরা যে নর্মালি লিঙ্ক বুঝি এই লিঙ্কগুলো কয়েক ধরনের হয় তার মধ্যে ব্যাক লিঙ্ক এটা নিয়ে আপনাকে কাজ করতে হবে এসি করতে গেলে ব্যাক লিঙ্ক হচ্ছে আপনার ওয়েবসাইটের লিঙ্ক অন্য কোন ওয়েবসাইটে রেখে আসা ভালো করে খেয়াল করেন আপনার ওয়েবসাইটের লিঙ্ক বা আপনার ক্লায়েন্টের ওয়েবসাইটের লিঙ্ক অন্য কোনো ওয়েবসাইটের মধ্যে রেখে আসা যেমন আপনার ফেসবুকের প্রোফাইলে কমেন্ট বক্সে দিয়ে যদি আমার প্রোফাইলটা কমেন্টস করে আসি বা আমি একটা লিঙ্ক দিয়ে আসি তাহলে বোঝা যাবে আমি একটা ব্যাক লিঙ্ক তৈরি করে আসলাম দারাজ ডট কমের একটা লিঙ্ক নিয়ে যদি আমার প্রোফাইলে কেউ কমেন্টস করে আসে তাহলে বলতে হবে যে এখানে দারাজের একটা ব্যাক লিঙ্ক তৈরি হয়েছে বিষয়টা আসলে এইরকম বুঝতে পেরেছেন এটা হ্যালো জি ভাই বসছি আচ্ছা ইনবাউন্ড লিঙ্ক ইনবাউন্ড লিঙ্ক হচ্ছে আপনার আমরা একটা এই যে সাইটে চলে আসছি এই সাইটে তো অসংখ্য লিঙ্ক আছে যেখানে আমরা ক্লিক করতে পারবো যেমন এখানে একটা লিঙ্ক আছে এখানে একটা লিঙ্ক আছে এখানে একটা লিঙ্ক আছে আমরা যদি ক্লিক করি যদিও এটা হচ্ছে এই পৃষ্ঠাতেই আছে কিন্তু অনেক পোস্ট আছে দেখবেন যেখানে আমরা ক্লিক করলে আরেকটা পোস্টের মধ্যে চলে যাচ্ছে এটাকে এই যে একটা পোস্ট থেকে আরেকটা পোস্টে যাচ্ছে কিন্তু একই ওয়েবসাইটে আমার ওয়েবসাইট চেঞ্জ হচ্ছে না আমি উইকি হাওয়ে গেছি এটাকে মনে রাখবেন এটার নাম হচ্ছে ইন্টারনাল লিঙ্ক আর ইনবাউন্ড হচ্ছে বাইরে থেকে ক্লিক করে আমি যদি এই সাইটের মধ্যে চলে আসি কোথাও যেমন সার্চ ইমেল করে নিই সার্চ করলাম সার্চ করার পরে আমি একটা ওয়েবসাইটে ভিজিট করলাম এই সাইটে অসংখ্য লিঙ্ক আছে গুগল তারপরে বিং পেড সার্চ অ্যাড দেখা যাবে এমন কোনো লিঙ্ক আছে যেখানে ক্লিক করলে আমি বাইরে চলে যাব এই এই সাইটটা পার হয়ে অন্য কোথাও চলে যাব সেটাকে বলা হচ্ছে এক্সটার্নাল লিঙ্ক যে সাইট থেকে আপনি বের হয়ে চলে যাবেন যে আমি मन कर सम्पूर्ण आलदा जेखान बेर गलम 
সেটাকে বলা হচ্ছে এক্সটার্নাল লিঙ্ক যেহেতু আমি এই লিঙ্কের মধ্যে ক্লিক করে গেছিলাম বের হয়ে তো এখানে যে লিঙ্ক আছে সেটাকে বলা হচ্ছে এক্সটার্নাল লিঙ্ক কারণ এখানে ক্লিক করে আমি এক্সিট হয়ে যাচ্ছি সাইট থেকে অন্য কোথাও এবার এই দুই নাম্বার ওয়েবসাইটে কিন্তু কি হলো অন্য কোথাও থেকে আমি চলে আসলাম দুই নাম্বার ওয়েবসাইটের ক্ষেত্রে আমরা বলছি যে এটা অন্য সাইট থেকে আমার কাছে চলে আসছে বিধায় এটাকে বলছি ইনবাউন্ড লিঙ্ক কারো কাছে যেমন আপনি যখন কাউকে টাকা ধার দিচ্ছেন কেউ দাতা কেউ গ্রহিতা ঠিক যার কাছ থেকে যাচ্ছে সেটা হচ্ছে এক্সটার্নাল যার কাছে আসছে সেটা হচ্ছে ইনবাউন্ড এই বিষয়টা হয়তো এখনো ক্লিয়ার হয়নি আবার একই ওয়েবসাইট এই দুই নম্বর ওয়েবসাইটে আরেকটা লিঙ্ক আছে যেখানে আমি ক্লিক করলাম অন্য কোনো সাইটে বের হয়ে যায় না কিন্তু অন্য একটা পৃষ্ঠায় চলে গেছে এটাও কি এই দুই নম্বর ওয়েবসাইটেরই পৃষ্ঠা আমি ক্লিক করলাম কোথায় এইখানে আসলাম কোথায় এই জায়গায় এটা কিন্তু দুই নম্বর সাইট থেকে বের হয়ে যায় না এই যে পরস্পর যুক্ত করা লিঙ্ক একই সাইডের ভিতরে সেটাকে আমরা বলছি ইন্টারনাল লিঙ্ক জমজ ভাই কথা চিন্তা করুন জমজ ভাই একই পরিবারের দুই ভাই তাই না একই পরিবারের দুই ভাই লিঙ্কের বিষয়টা আরেকবার যদি একটু বলতেন জি আপনার পরিবারের কথা চিন্তা করি এক পরিবারে দুই ভাই আছে তাহলে আমার পরিবারটাকে মনে করছে ওয়েবসাইট একই পরিবারে দুই ভাই আছে এরা পরস্পরের ইন্টারনাল লিঙ্ক কারণ এক ভাইয়ের সাথে আরেক ভাইয়ের কানেকশন আছে এরা পারিবারিকভাবে সম্পর্কিত উত্তরাধিকার সূত্রে সম্পর্কিত এরা হচ্ছে ইন্টারনাল লিঙ্ক এবার আপনার মামাতো ভাইয়ের কথা চিন্তা করেন সেও আপনার ভাই বা সে কি অন্য পরিবারে বিলং করে আপনার সাথে তাদের সম্পর্ক যদি আমি আপনার পক্ষ থেকে চিন্তা করি তাহলে বলবো আপনার এক্সটার্নাল ভাই মানে আপনার আপন ভাই নয় এক্সটার্নাল লিঙ্ক সে আপনার আপনার পরিবার থেকে বাইরের পরিবারে ঠিক এর সাথে আবার আপনার সম্পর্ক কি এর সাথে আপনার সম্পর্ক আপনি তার মামাতো ভাই বা ভগত ভাই এটাও তার এক্সটার্নাল বাইরে গেলে পরিবারে বাইরে থাকলে এক্সটার্নাল যদি কেউ পরিবারে ঢুকতে চায় তাকে বলছি ইন্টারনাল এই পরিবারে যদি আপনি ধরলাম কারো দত্তক একটা ভাই আসলো দত্তক নিল সে কিন্তু আপনার পরিবার অলরেডি কী হলো ইন করলো সেও তখন ইন্টারনাল লিঙ্ক হয়ে কাজ করলো এরকম বিষয়টা যখন আমরা এটা দেখবো একটা টিভি তখন আর ভালো বুঝতে পারবেন না এটা আমি কথা বলার কারণটা হচ্ছে এটা নিয়েই আমরা মূলত কাজ করি এসি কন্টেন্টে বললাম ডিজিটাল ট্রাফিক কিওয়ার্ড সার্চ টার্ম যেগুলো আমরা সার্চ করি সেগুলো থেকে অনেক সময় কিওয়ার্ড বলা হয় অনেক সময় সার্চ টার্ম বলা হয় মেটা ইনফরমেশন এটা নিয়ে আপনাকে কাজ করতে হবে যখন আমরা সার্চ করেছি এখানে দেখুন যে হাউ টু ফিস থেকে সার্চ করলাম এখানে যে এক দুই তিন তারপরে টোয়েন্টি সিক্স স্টেপস তারপরে তিন লাইন লেখা আছে আবার দেখুন এখানে দুই লাইন লেখা আছে এটা তো শিরোনাম এটা হচ্ছে শিরোনাম এরপরে দুটা লাইন লেখা আছে এটা যাকে বলছে মেটা ডিসক্রিপশন শিরোনামের নিচে যা কিছু থাকে সবগুলো মেটা ডিসক্রিপশন থিমটা প্র্যাকটিক্যালি না দেখানো পর্যন্ত আপনার কাছে কঠিন মনে হবে বিলিভ নেই প্র্যাকটিক্যালি যখন দেখবেন তাদের মতো ইজি মনে হবে টাইপস অফ এসিও এসিও মোটামুটি আমরা বলি তিন ধরনের হয় একটা হচ্ছে হোয়াইট হ্যাট এসিও গ্রে হ্যাট এসিও ব্ল্যাক হ্যাট এসিও তো হোয়াইট হ্যাট এসিও হচ্ছে গুগলের চাহিদা অনুযায়ী বৈধভাবে গুগলকে ধোকা না দিয়ে জেনুইন পদ্ধতিতে যে কাজগুলি করা হয় সেগুলোকে বলা হয় হোয়াইট হ্যাট এসিও আর গুগলকে ধোকা দিয়ে ইলুমিনেট করে যে কাজগুলি করা হয় ব্যাংকে নিয়ে আসা হয় সেগুলোকে বলা হয় ব্ল্যাক হ্যাট এসিও কিছু হোয়াইট হ্যাট কিছু ব্ল্যাক হ্যাট 
মিক্স করে যে ইস্যুটা করা হয় সেটাকে বলা হচ্ছে গ্রে হ্যাট ইস্যু ফাইবারে গেলে আপনি যদি সার্চ করেন হোয়াইট হ্যাট ইস্যু দেখবেন সেটা নিয়ে মানুষ কাজ করছে যার কারণে এই টার্মগুলো আপনাকে মাথায় রাখতে হবে হোয়াইট হ্যাট ইস্যু দেখেন দেখছেন তার মানে কি তারা এই শব্দগুলো যুক্ত করেছে এই কারণে যে তুমি যদি আমাকে ইস্যু দায়িত্ব দাও আমি তোমাকে সম্পূর্ণ জেনুইন পদ্ধতিতে হোয়াইট হ্যাট মেথড ফল করে ইস্যু করে দেব যার ফলে তুমি নিরাপদ থাকতে পারবে অনেকেই ব্ল্যাক হ্যাট ইস্যু করে দিবে যেহেতু এটা অবৈধ গুগল এটাকে রেকমেন্ড করে না অ্যালাও করে না নিষিদ্ধ হয়তো কিছু সাময়িক সময়ের জন্য গুগল আপনি র্যাঙ্কে আসবেন এক মাস দুই মাস পরে গুগল আপনাকে পেনাল্টি দিবে পেনাল্টি মানে গুগল আপনাকে সার্চ রেজাল্ট থেকে বাদ দিয়ে দিবে সেটা দুই বছর লাগতে পারে ব্যাক করতে তিন বছর লাগতে পারে ইভেন নাও আসতে পারে এই জন্য আমরা বলি আমি আপনাকে এই কোর্সের মধ্যে হোয়াইট হ্যাট ইস্যু করে দিয়ে শেখাবো ঠিক আছে এসু আমরা মনে চারটা ধাপে করি প্রথম ধাপ হচ্ছে কিওয়ার্ড রিসার্চ করে ফেলা আমরা মনে করুন আপনার একটা ওয়েবসাইট আছে যেখানে আপনি ব্যবসা করেন সেই ব্যবসার জন্য বিভিন্ন প্রোডাক্ট আছে সেই পণ্যগুলোর জন্য লেখালেখি করেন এবং সেই লেখালেখি করার কারণে গুগল থেকে মানুষ আপনাকে খুঁজে পায় আপনার পণ্যটা কিনে নেয় তো নিশ্চয় লেখালেখি করার জন্য আপনাকে কিছু কিওয়ার্ড নিতে হবে যে কিওয়ার্ডগুলো দিয়ে মানুষ সার্চ করে যেগুলো আপনার সাথে ম্যাচিং করে আপনার ওয়েবসাইটের সাথে ম্যাচ করে কিওয়ার্ড সিলেকশন করতে হয় তারপর সেগুলো মিলাইয়ে কন্টেন্ট লিখতে হয় সেই কন্টেন্টগুলো অন পেজ রিসিভ করতে হয় তারপরে অফ পেজ রিসিভ করতে হয় মূলত এই চারটা কাজ বাহার আপনার থেকে করে নেবে এমন হতে পারে আপনাকে শুধুমাত্র এই একটা কাজ দিল আপনার থেকে কন্টেন্টটা রিসার্চ করে নেবে অন্য যারা কন্টেন্ট লেখার কাজ করে তাদের কাছ থেকে কন্টেন্টটা লিখে নেবে হয়তো আপনাকে দিয়ে অথবা অন্য কোনো কাউকে দিয়ে বলবো যে তুমি আমার অন পেজটা করে দাও আবার কাউকে দিয়ে বলবে অফ পেজ করে দাও কিন্তু আপনি যদি পুরো প্যাকেজ দিতে পারেন সেটাকে বলা হচ্ছে এসিও সার্ভিস ফুল এসিও সার্ভিস ক্লিয়ার বিষয়টা তাহলে কোয়ালিটির সাথে যখন ডিল হবে তখন কথা বলতে হবে যে আপনি কোন পার্ট থেকে নেবেন আমার কাছ থেকে আমি কি কি কাজটা করে দিব এসেও শিখলে আপনি যে কটা কাজ করতে পারবেন ক্লায়েন্টের জবগুলো করতে পারেন নিজের ওয়েবসাইটটাকে বিজনেসে নিজের যে বিজনেস বিজনেস ওয়েবসাইটটা আছে সেটা আপনি কাজ করতে পারেন বিভিন্ন পর্যায়ের ওয়েবসাইটে জব করতে পারেন অ্যামাজনের মাধ্যমে অ্যাফিলিয়েটশন করতে পারেন যেখানে আমরা বলি একটা প্যাশিং মানে সুযোগ আছে অ্যামাজন অ্যাফিলিয়েট সিপি মার্কেটিংয়ের মতো কাজগুলো করা যায় যদি আপনি ভালো এসেও শিখেন ভালো কন্টেন্ট লিখেন ভালো প্রোডাক্ট নিয়ে কাজ করেন আরও অনেকগুলো কাজ করা যায় কিওয়ার্ড টার্ম আমি আগেই বলেছি কিওয়ার্ড হচ্ছে আমাদের অলরেডি একটা পার্ট শুরু হলো এখন এতক্ষণ যেগুলো কথা হলো সেটা হচ্ছে এসেওর বেসিক থিওরি যেগুলো আপনাকে জানতে হবে যেগুলো সম্পর্কে আপনাকে বিভিন্ন কোম্পানি যখন জব করতে যাবেন আপনাকে প্রশ্ন করবে জিজ্ঞাসা করবে ঠিক আছে আপনাকে বলতে পারে যে এসিও কয় ধরনের হয় হোয়াইট হ্যাট এসিওটা কি আপনি কোনটা করবে হোয়াইট হ্যাট এসিও করলে কী হবে না করলে কী হবে এগুলো বলবে প্রশ্ন করবে তো আমরা মূলত এই কাজ একটা শুরু করবো প্র্যাকটিক্যাল কাজ যেটাকে আমরা ডিপ তৈরি করবো সেটা হচ্ছে কিওয়ার্ড রিসার্চের উপরে দিই আমরা যদি এটা দেখছিলাম তখন এই কাজটা আমার শুরু কিওয়ার্ড রিসার্চ পাঁচ হাজার সাতশোটা গিগ আছে আগে দিব সার্ভিস অপশন যদি দেখেন এটাতে মোটামুটি असंख्य दिख तैर नहीं देखें नतुन प्राय कत एक हजार बारोश टाइम एटे गए प्रचुर क्या सूझ आ সে আপনারা যখন গিক তৈরি করবেন আপনাদের গিকগুলাও এইভাবেই নতুন দু লিস্টে চলে যাবে ঠিক আছে কিওয়ার্ডের কাজটা 
আমাদের কয়েকটি ধাপে করতে হবে প্রথম ধাপ হচ্ছে ফাইন্ড এ টপিক যদি আপনি ক্লায়েন্টের কাজ করেন ক্লায়েন্ট আপনাকে বলবে আমাকে এই বিষয়ের উপরে দুইশোটা টিওয়ার্ড দাও অথবা পাঁচশো টিওয়ার্ড দাও টপিকটা ক্লায়েন্ট আপনাকে বলে দিবে আর যদি আপনার নিজের ব্যবসার জন্য ওয়েবসাইট হয় নিজের অ্যাফিলিট করার জন্য ওয়েবসাইট হয় সেই ক্ষেত্রে আপনাকে বিষয় আগে পছন্দ করতে হয় যে আমি কোন বিষয়ে ওয়েবসাইট বানাবো কোন বিষয়ে আমি চাকরি করব বা ব্যবসা করবো এই ওয়েবসাইট দিয়ে যেটা পছন্দ করবেন সেটার উপরে আপনাকে কী করতে হবে রিসার্চ কিওয়ার্ড অ্যান্ড মেকিং লিস্ট ক্লায়েন্টের কাছ থেকে যখন টপিকটা পেয়ে গেলেন সেখানে আপনাকে সার্চ করা শুরু করতে হবে এবং লিস্ট তৈরি করতে হবে এই লিস্টটা তৈরি করতে হবে অবশ্যই এক্সেল শিটে বা গুগল স্প্রেডশিট যেটা আছে সেটা আমি দু হাজার তিন হাজার পাঁচ হাজার পর্যন্ত ওয়েবসাইট কিওয়ার্ডের আমি সার্চ করে যুক্ত করেছি শিটে এখন এখান থেকে বাছাই করতে হবে যে যেগুলো মানুষজন বেশি বেশি সার্চ করে সেইগুলো নেব এবং যে শব্দগুলোতে সার্চ করলে খুব সহজে র্যাঙ্কে আসা যায় সেই শব্দগুলো নেব তাহলে এটা আপনার ক্লায়েন্টের জন্য ইফেক্টিভ হবে আপনি তাকে এমন একটা শব্দ দিয়েছেন সার্চ করে যেটা আর কিনা সে নতুন হয়ে নতুন অবস্থাতে সে র্যাঙ্কে আসতে পারবে না একটা ওয়েবসাইটের বয়স ডিপেন্ড করে আপনি এই র্যাঙ্কে র্যাঙ্কটা পাবেন কি পাবেন না তাই না র্যাঙ্ক পাবেন কি পাবেন না সেটা কিন্তু ডিপেন্ড করে একটা ওয়েবসাইটের বয়সের উপরে তাহলে যে যারা অলরেডি জায়ান্ট কোম্পানি যারা বড় বড় ওয়েবসাইট হ্যাঁ তারা তারা যেহেতু অলরেডি গুগলে র্যাঙ্কে আছে একটা ওয়েবসাইট বা একটা শব্দ নিয়ে কাজ করে তো আপনি যদি ওই রকম বড় ওয়েবসাইট নিয়ে শুরুতে কাজ করতে যান র্যাঙ্কে আসতে পারবেন না ধাক্কা পাবেন আমি সার্চ করলাম লং টেল কিউআর রিসার্চ নেই তো এই লং টেল কিউআর রিসার্চটা ফাইবারের কম্পিটিশন খুবই কম কিন্তু হয়তো এখানে দেখাচ্ছে এরকম আর কি বাট বেসিক্যালি দেখা যাবে পাঁচ সাতশো মতো ভিউ আছে যারা এই লং টেল নিয়ে কাজ করে হয়তো তারা এই এই শব্দটা তারা নিজের মধ্যে যুক্ত করেছে বিধায় এতগুলো সার্ভিস চলে এসেছে কিন্তু স্পেসিফিক যদি আপনি চিন্তা করেন হাতে গোনা কিছু দিক আছে যারা এই টপিক নিয়ে কাজ করে তো এগুলো হচ্ছে কোন কাজগুলো দ্রুত পাওয়া যায় ফাইবারে নো কম্পিটিশন দিক কোনগুলো সেগুলো খুঁজে বের করাটাও একটা প্র্যাকটিস আপনি এমন একটা দিক তৈরি করেছেন যেটা নিয়ে অসংখ্য মানুষজন আগে থেকে কাজ করছে হাজার হাজার ফ্রেন্ডস আছে যারা টপ রেটেড হয়ে গেছে তাহলে আপনাকে তো সেখানে শুরুতে ঢুকতে দিবে না কাজে পাবেন না এই জন্য সব সময় চিন্তা করতে হবে নো কম্পিটিশন ভালো সার্চ নিয়ে ঠিক ওই পদ্ধতিটা আমরা ফলো করব ক্লায়েন্টের জন্য যখন কাজ করব ক্লায়েন্টকে এমন এমন ভালো ভালো কিওয়ার্ড দেব যেগুলো মানুষ সার্চ করে বেশি আবার কম্পিটিশনও কম খুব সহজে র্যাঙ্কে আসা যায় এই স্লাইডটা এটা আপনার নিজের জন্য ক্লায়েন্টের কাজের জন্য নয় এই পার যেটা এই যে এখন যে পৃষ্ঠাটা ওপেন আছে কারণ এটা টপিক খোঁজার সাইট তো টপিক তো ক্লায়েন্ট আপনাকে দিয়েই দিবে সো ক্লায়েন্ট নিয়ে চিন্তা করবেন না বাট আপনার যদি ইন ফিউচার অ্যাফিলিয়েশন নিয়ে কাজ করার ইচ্ছা থাকে বা লেখালেখি কাজ করার ইচ্ছা থাকে তখন আপনাকে একটা নির্দিষ্ট বিষয় পছন্দ করে কাজ করতে হয় সেই বিষয়টি আমরা বলছি নিশ এই শব্দটা আপনাকে ক্লায়েন্ট উচ্চারণ করে শোনাবে কয়েকবার বা আপনি তাকে বলতে পারবেন তোমার নিশ কি তোমার নিশের নাম আমাকে দাও নিশ বলতে বিষয় যেমন কেউ কাজ করছে বেবি প্রোডাক্টস নিয়ে তার নিশ হচ্ছে বেবি প্রোডাক্টস কেউ কাজ করছে কসমেটিক্স নিয়ে তার নিশ হচ্ছে কসমেটিক্স কেউ কাজ করছে ডিজিটাল সফটওয়্যার্স নিয়ে তার নিশ হচ্ছে সফটওয়্যার্স তাহলে নিশ মানে কি বিষয় তো আপনাকে প্রথমত আপনার পছন্দের জন্য আপনার প্যাশন খুঁজে বের করতে হবে যে আপনি কোন কাজটা ভালো করেন সেই কাজের উপরে আপনি লেখালেখি করতে পারবেন অথবা বিজনেস করতে পারবেন অনেকেই দেখা যায় যে রান্নাবাড়ি খুব ভালো করে মনে করে রেসিপি তৈরি করতে পারে তার নিষ্ঠা কী হবে রেসিপি এখন সে ওটাই তার প্যাশন তাহলে তার কাজ কী হবে যে রেসিপি নিয়ে কাজ করা এরকম বিষয় তো এটা খুবই কঠিন একটা প্রশ্ন যে আপনি কি কাজটা ভালো করেন খুবই কঠিন প্রশ্ন অনেকে এটা বের করতে পারবেন না আপনার যদি যদি বলা হয় আপনি এত দিন পর্যন্ত বেঁচে আছেন এই বিশ বাইশ বছর পর্যন্ত বেঁচেছেন বা আপনার লাইফে কোন কাজ সব থেকে বেশি ভালো করেন দেখা যাবে আপনি খুব চিন্তায় পড়ে যাবেন খুঁজে পাবেন না 
अनेक देखा था मार्ट के लिए तारा तो आरोग्य सेवा बना जैसे आमिर भाला का जीवन है एम ओन जो भी है कॉन्फ्यूज हो जान आपने मेरे कैसे तीन टा क्लू आसे एक ऐसे गूगल सर्च करते हैं ना आपने जे आपना जिम्मी सुनते हो तो आप इतना टाइम तो पढ़ा लेखा लिखा हो रहा जन है ये भी तो बारो दोनों आपने ब्लॉगिंग कर रहे हैं तो लेकिन ये कहाँ ब्लॉग मनो करो आम आपने पैसे ना दिखो जब अच्छा ऐसे लोगों ने साफ़ नहीं लाओ तारा बोलते हैं जो स्मॉल बिज़नेस मार्केटिंग एक अन्य ब्लॉगिंग ब्लॉगिंग करा जाते पारे उद्योगता विषय ने इसे लखनऊ में करा जाते पारे एक अलग भाव लगता है तो कि कैरियर डेवलपमेंट में आपने चाहिए रिसर्च क तो आप अपना भी दुर्मार्ट करें क्यों लखनऊ के पर राइटिंग में बोलते पड़े क्यों आप बोलो चीज़ की मेल इंपॉर्मेंट लखनऊ के आप इन्वेस्टिंग आपने जाने क्रिप्टो ने लखनऊ के बोलते पड़े लखनऊ के बोलते पड़े पार्सल और फाइनेंस ने लिखते पड़े ऑनलाइन लर्निंग में लिखते पड़े नेशनल � एक टास्क वाले दिन को है आपने कौन सा पोस्ट होना होगा एक बार आपने शुद्ध लिख चुके हैं लेकिन तब उद्देश्य आज निश्चित है इस नाम से कि आपने ऑर्थो आयरस गर्ल करते चाह तो ना तो ले एमोन विषय टच उसको करता होगे जितना सबसे ना मिला खाली कोल जनो एक रिवीनो जनरेट करते पाओ ये जो ना हमरा प्रोडक्ट आह रेसिपी पसंद हो किसी ने सॉल्व करा मने को है किसी ने सॉल्व करने के साथ सॉल्व करा किसी ने सॉल्व करा .com ऐसा कुछ है कि किसी ने जिन्हें स्पोर्ट करने का लेखा नहीं कुछ है ये वो देख बिन जो तारा होते हैं हमारे भी एक ब्लॉग पूरी ब्लॉग आ सकेगा जो हाउ टू कूक काची बिरयानी क्या ने काची बिरयानी डालना करें एक बार बोलने को रहें एक टा ब्लॉग हमने पोस्ट किया सी ये ब्लॉग पर आ सोमवार अनेक जगह तेल खा थक गए ये काची एक टा मसला नहीं बेबाल कोई सी ये मसला तो चाहिए आपने घर सुबह बेबाल कुत्ते पर हैं ये मसला तो किनार जुन्नो जो लिंक है होते हैं इटा, आमा को तो शेड पे क्लिक करना, देखा गया लो, शे लिंक टा आमा के नए गया लो अमेज़न डॉट कॉम, जहाँ तक आपने कीमते बोल से, और तो वैसे बोल लो जो आमे जी पैसे जो डालना कोई, ये पैसे लिखा चाहिए लो तुम्हारा कीमते पारो, इन आज़ुम में एक आमे क्लिक करो, ये जो शेकिंग � शे जब उन विजिटर पास है, एक्टिव हो गए, एक्टिव हो गए, शे एक अंतर देवी में जनरेट करते हैं। तारों ये लिंक के मुद्दे क्लिक करें, जो भी क्यों अमेज़न थे कि हो, अलीबाबा थे कि हो, और उन लोगों को वेबसाइट थे को पोनो किले नहीं, तो ये बुझते हो गए, वो ही जार लेखा पोरे शे इन लो क्लिक करें, तारपन मंथली इनकम बारह तेरह चौथे पूंजों लोक घोटा का जिधि सार्स करें फ्लिप पाली के सार्स करें फ्लिप पाउच से एमोन एक टा वेबसाइट जेकने वेबसाइट की नहीं बचा है दोस्तों बोल सही एक हने अपने ऑने एक वेबसाइट देख बैं जरा एक तरफ का वेबसाइट तरह बिक्री कोच है, देखो ये एक तरफ वेबसाइट productadvisor.com ये तरफ का बिक्री कोच है, पौनो हजार डॉलर ये दाम से लिखे रख से, confidential ये नाम का एक हने दी दिसे एक उनका इंडस्ट्री उसे फूड एवं ड्रिंक्स ने 
আঠারো বছর বয়সী সাইট এই সাইটের নেট প্রফিট হচ্ছে প্রতি মাসে তেতাল্লিশশো ডলার প্রতি মাস এবং এই এই সাইটের তার প্রাইস হচ্ছে বিক্রি করবে উনি এক লক্ষ ষাট হাজার ডলার আস্কিং প্রাইস এনে যদিও এখানে বার্গেনিং হয় এটার প্রাইস কত তিন লক্ষ আশি হাজার ডলার তার মানে আপনি যদি ছয় মাস সময় দিয়ে যে কোনো একটা নিশের উপরে ভালো একটা ওয়েবসাইট রেডি করতে পারেন যেখান থেকে ভিজিটর আসে যেখান থেকে ইনকাম করা যায় আপনি চাইলে সেই ওয়েবসাইট থেকে নিজে ইনকাম করতে পারেন অথবা চাইলে সেই ওয়েবসাইটটা বেশি দামে অন্য কাউকে বিক্রি করতে পারেন অন্য কারো কাছে বাংলাদেশে ম্যাক্সিমাম অ্যাফিলেট মার্কেটাররা ছয় মাস সাত মাস সময় নেই সময় নেই একটা ওয়েবসাইট তারা রেডি করে একটি মার্কেটিং করে ভিজিটর নিয়ে আসে দেন ওই ওয়েবসাইটগুলো এই রকম ওয়েবসাইটে এসে বিক্রি করে দেয় তিরিশ হাজার ডলার বিশ হাজার ডলার দাম দেয় ঠিক আছে আর একটা সাইট আছে ওয়েবসাইট বিক্রি করা সেটা হচ্ছে এম্পায়ার ফ্লিপার্স সো দেখুন কোন কোন সাইটগুলোর কত করে দাম আছে বা লিস্টিংগুলো নিউজগুলো আছে যারা যারা অ্যাকচুয়ালি লেখালেখি করতে চান বা এই ব্লগিং নিয়ে কাজ করতে চান তাদের জন্য এই বিষয়গুলো গুরুত্বপূর্ণ এই হচ্ছে বিষয় যাই হোক আলি বাবা ছিল অ্যামাজন ছিল এগুলো থেকেও আপনি চাইলে সাবজেক্ট পছন্দ করতে পারেন আমি দেখায় দিই মনে করো অ্যামাজন ডট কমে গেছেন আপনার হয়তো ভালো লাগে ডিজিটাল প্রোডাক্ট নিয়ে লেখালেখি করতে অথবা আপনি গার্ডেনিং নিয়ে খুব পছন্দ আপনার গার্ডেনিংটা খুব পছন্দ তো আপনি একটা কাজ করেন এখানে গার্ডেনিং নিয়ে অসংখ্য প্রোডাক্ট পাবেন যেমন দেখি হোম অ্যান্ড কিচেন হোমের মধ্যে যাই হোম ডেকোরেশন নিয়ে কথা বলতে পারেন আবার যদি হোম ডেকোরেশন নিয়ে কথা বলতে যাই অসংখ্য ওয়েবসাইট আছে যারা শুধুমাত্র এই হোম ডেকোরেশন নিয়ে ব্লগিং করছে তারা একসাথে ব্লগ সাইট থেকে তিন থেকে চারভাবে ইনকাম করা যায় প্রথম ইনকামটা আসা হচ্ছে গুগলের অ্যাডসেন্স থেকে ঠিক আছে গুগলের অ্যাডসেন্স থেকে ইনকাম আসে এই যে আমরা একটা ওয়েবসাইটে আসলাম তখন হাউ টু ফিস তখন যে একটা ওয়েবসাইটে আসলাম এখানে যে বিজ্ঞাপনগুলো শো করছে এই দেখুন এখানে একটা বিজ্ঞাপন শো করছে যে বিজ্ঞাপন দেখছেন অ্যাডস বাই গুগল লেখা আছে এই ওয়েবসাইটের মালিক এই গুগলের এই বিজ্ঞাপন থেকে টাকা ইনকাম করছে তাহলে একটা ওই হচ্ছে গুগলের অ্যাডসেন্স অ্যাপ ব্যবহার করে যেটা আমরা ইউটিউবের থেকে জানি আর একটা অপশন হচ্ছে বিভিন্ন ওয়েবসাইটের মাধ্যমে অ্যাফিলিয়েট করে সেটা হতে পারে অ্যামাজন ডট কমের কোনো প্রোডাক্ট নিয়ে আমি ব্যবহার প্রোডাক্ট নিয়ে আপনি একসাথে দুটাই করতে পারেন একই ওয়েবসাইটে গুগলের অ্যাডসেন্স অ্যাপ্রুভ করাতে পারেন আবার ওই সাইটে অ্যামাজনের প্রোডাক্ট নিয়েও লেখালেখি করতে পারেন আবার অনেক ওয়েবসাইট আছে আমরা যদি প্রথম আলোতে যাই দেখুন সেখানে স্পন্সারশিপ নিয়ে তারা ব্যবসা করছে প্রথম আলো ডট কম দেখবেন যে এই আশপাশের ফ্রিজের একটা বিজ্ঞাপন যেমন সিটি গ্রুপ এটা কিন্তু গুগলের কোনো বিজ্ঞাপন না দেখা যাচ্ছে অ্যাস বাই গুগল কিন্তু আছে লেখা আছে এখানে লেখা নাই এখানে অ্যাস বাই গুগল কিছু লেখা নাই এখানে গুগল লেখা নাই তার মানে কি এরা সরাসরি এই কোম্পানি তাদেরকে বলেছে যে ভাই তোমার ওয়েবসাইটে যেহেতু দশ পনেরো বা বিশ লক্ষ ভিজিটার আসে প্রতিদিন আমরা তোমাকে এক মাসে এত লক্ষ টাকা দেব তুমি আমাদের একটা ছবি বা একটা বিজ্ঞাপন তোমার সাইটে বসাই দিবা এটাকে বলা হচ্ছে স্পন্সারশিপ অ্যাপস এখান থেকেও তারা একটা নির্দিষ্ট লিমিটেন্স বা রেভিনিউ তারা পায় তাহলে একটা ব্লক সাইটে কয়েক উপায়ে উপার্জন করা যাবে আমি অনেকক্ষণ কথা বলছি আপনাদের কাছ থেকে শুনি বিরক্ত হচ্ছেন মনে হয় সবাই তাই না কতটুকু বসেছেন 
ভাইয়া সিওটা হচ্ছে যাতে করে আমার কোনো কন্টেন্ট মানুষের সামনে সামনে প্রথম দিকে আসতে পারে এটা নিয়ে আনার একটা প্রসেস কে আমরা এসইও বলতে পারি এরকম কিছু হয়তো বা যে যেন যে কোনো সেক্টরে আমারটাই যেন সবার এক নম্বরে আসে এবং এটা করার যে প্রসেস ওইটাই মনে হয় এসইও মহিউদ্দিন রাসেল ভাই শুনতে পাচ্ছেন বলেন এসইও কি আমার শুনতে পাচ্ছি না জাকারিয়ার মামুন ভাই জাকারিয়ার মামুন এসও কি বলতে হবে একটু আনমিট করতে হবে যেটার মাধ্যমে আমরা বুঝতে পারি যে গুগল কে বা সার্চ ইঞ্জিন কে যে ক্রাইটেরিয়া আমাদেরকে দেয় সার্চ ইঞ্জিন সেই ক্রাইটেরিয়া আমাদের যে কন্টেন্ট আছে তার মাধ্যমে ফুলফিল করা হয় যার ফলে আমাদের ওয়েব পেজ বা সম্পূর্ণ ওয়েবসাইটে গুগল যার সার্চ রেজাল্টের উপরের দিকে নিয়ে আসে এটাকেই মূলত আমরা এসেও বলতে পারি এখন আরেকজন বলবেন যে নিষ্কি কিওয়ার্ড আপনি তো পারবেন আমি চাচ্ছি যে কয়েকজন আপুকে দেখতে পাচ্ছি আপনারা কথা বলেন না আমি জানি না আপনারা আসলে আমার কথা বুঝতে পারেন কিনা আমার ক্লাস নিয়ে বুঝতে পারেন কিনা এই প্রশ্নটার উত্তর দেওয়া যাবে কিনা ওকে এখন কথা বলেন কামরুল ভাই বলেন নিষ্কি এবং কিওয়ার্ড কি আমরা যেটা দরকার সেই প্রথমে জানতে হবে কয় ধরনের কিওয়ার্ড হয় আমরা যখন রিসার্চ করবো তখন এই নন কমার্শিয়াল এই প্রথম যে ধরনটা আছে এটা নিয়ে রিসার্চ করবো আবার এটা নিয়ে রিসার্চ করবো এই দুই ধরনের কিওয়ার্ডগুলোকে রিসার্চ করে ক্লায়েন্টকে জমা দিতে হয় তো মোটামুটি কিওয়ার্ডটা বাণিজ্যিক নাকি অবাণিজ্যিক মানে কমার্শিয়াল নাকি নন কমার্শিয়াল এইটার উপরে ডিপেন্ড করে কিওয়ার্ড হয় দুই ধরনের নন কমার্শিয়াল ইনটেন্ট বা ইনফরমেটিভ কিওয়ার্ড আর একটা হয় কমার্শিয়াল ইনটেন্ট বা বাইং কিওয়ার্ড যে ধরনের কিওয়ার্ডগুলো সার্চ করার পরে কাস্টমারের কোনো কিছু কেনার ইচ্ছা হয় না শুধুমাত্র জানার ইচ্ছা হয় সেগুলোকে বলা হয় নন কমার্শিয়াল ইন্টেন্ট বা ইনফরমেটিভ কিওয়ার্ড যেমন আপনি যদি সার্চ করেন এখন সুনামগঞ্জের কি হচ্ছে বা সুনামগঞ্জের বন্যা পরিস্থিতি এটা নিয়ে আপনি গুগলে সার্চ করেছেন এটা একটা ইনফরমেটিভ কিওয়ার্ড এখানে কোনো কিছু কেনার চিন্তা হবে আপনার মধ্যে নাই হোয়াট ইজ ব্লগিং ব্লগিং বলতে কি বুঝায় এটা আপনি শুধু জানতে চাচ্ছেন কোনো কিছু কিনতে চাননি ঠিক আছে আপনি কোনো সেলিব্রিটি সম্পর্কে জানতে চাচ্ছেন কোনো টেকনোলজি সম্পর্কে আপনি জানতে চাচ্ছেন এই সমস্ত কিওয়ার্ডসকে বলা হচ্ছে নন কমার্শিয়াল অর্থাৎ ইনটেন্ট মানে কি ইনটেনশন আপনি কি কেনার কথা চিন্তা করছেন না তাহলে সেটা ইনফরমেটিভ কিওয়ার্ড 
normally আমরা wh word যেগুলো হয় বিশেষ করে what how when where এই সমস্ত শব্দগুলো যুক্ত করে যে সার্চ করি বেশিরভাগ ক্ষেত্রে সেগুলো হয় ইনফরমেটিভ কিওয়ার্ড যেমন what is যে কোনো কিছু যদি আপনি একটা লিখতে পারেন যে what is dslr camera what is blogging what is hosting what is domain এটা মানে কি জানতে চাই আবার how to uh, make a website একটা ওয়েবসাইট কিভাবে তৈরি করে how to learn digital marketing how to ride a bicycle সবগুলো কি তথ্য জানার জন্য করা এগুলোকে বলা হচ্ছে নন কমার্শিয়াল ইনফরমেটিভ কিওয়ার্ড আবার যদি আপনার মনে হয় যে কোনো কিওয়ার্ড লিখে কোনো কিছু চিন্তা কেয়ার চিন্তা আপনি করছেন তখন সেটাকে বলা হচ্ছে কমার্শিয়াল বা বাইং ইনটেন্ট কিওয়ার্ড যেমন ধরুন কেউ সার্চ করছে এটা বেস্ট হোস্টিং বা বেস্ট মোটরসাইকেল বা বেস্ট মোবাইল আন্ডার থ্রি হান্ড্রেড ডলার্স এই সুন্দর কারা সার্চ করছে বলেন তো এই যে বেস্ট মোবাইল আন্ডার থ্রি হান্ড্রেড ডলার্স এটা আসলে কে সার্চ করবে বলেন তো যে কিনতে চায় তাই তো বিষয়টা এরকম তাই না তার একটা মোবাইল দরকার তিনশো ডলারের নিচে কোন মোবাইলটা আছে সে সার্চ করতে চায় সে কিনবে তার মনের মধ্যে কেনাটা চিন্তা ভাবনা আছে সে হোস্টিং সম্পর্কে তার জ্ঞান আছে সে দেখছে যে অনেকেই হোস্টিং বিক্রি করছে বা অনেকে ডোমেন বিক্রি করছে অনেকে মোটরসাইকেল বিক্রি করছে এখন বেস্ট কোনটা সেটা কিনতে চায় কেউ কি এমনভাবে সার্চ করবে যে হচ্ছে সুনামগঞ্জের বেস্ট খবর এমনভাবে কেউ সার্চ করবে না তাহলে বেস্ট শব্দগুলো যেখানে যুক্ত থাকে বেশিরভাগ ক্ষেত্রে সেগুলো হয় কমার্শিয়াল আবার রিভিউ কিওয়ার্ডের সাথে যদি কেউ রিভিউ শব্দটা যুক্ত করে সার্চ করে যেমন প্রথমত আমার তথ্য জানার আগ্রহ ছিল হোস্টিংটা কি আচ্ছা আমি জানলাম যে পরে জানলাম যে হোস্টিং হচ্ছে একটা জায়গা যেখানে একটা ওয়েবসাইটকে যুক্ত করা যাদের বাজেট থ্রি হান্ড্রেড ডলারের নিচে তারা মোবাইল লিখে সার্চ করতে না যে বেস্ট মোবাইল আন্ডার থ্রি হান্ড্রেড ডলার আমি প্রথম সার্চ করলাম হোয়াট ইজ হোস্টিং সেটা হচ্ছে আমার হোস্টিং সম্পর্কে তথ্য জানার জন্য তো আমি জানাশোনা করে বুঝতে পারলাম যে হোস্টিং হচ্ছে এমন একটা জায়গা যেখানে ওয়েবসাইট রাখা যায় ওকে আমার তথ্য নেওয়া হয়ে গেল তারপরে আমি সার্চ করলাম তাহলে বেস্ট হোস্টিং কোনটা যেহেতু আমি আগে পরে জানতে পারলাম যে অসংখ্য কোম্পানি এই হোস্টিং নিয়ে ব্যবসা করে তখন আমি জানতে পারলাম ওকে এই সার্চ করতে বেস্ট কাদেরটা অসংখ্য কোম্পানির নাম পেলাম ব্লু হোস্ট নেমচিক গো ড্যাডি সাইড গ্রাউন্ড এমন অসংখ্য কোম্পানির নাম পেলাম যে তারা হোস্টিং বিক্রি করে তাহলে আমার বেস্ট থেকে সার্চ করার পরে এটা বাইং কন্টেন্ট ছিল বাইং ইন্টেনশন তারপরে আমার মনে হলো দেখি ব্লু হোস্টের রিভিউ কেমন অসংখ্য কাস্টমার কী করে রিভিউ দেয় যে ভাই পণ্যটা ভালো না ভাই পণ্যটা খুবই ভালো দেখি কার রিভিউ ভালো যেমন আপনি স্যামসাং এস নাইন ফোন কিনবেন খুব বেশি রিভিউ চাচ্ছেন যে আসলে এই ফোনটার রিভিউ কেমন বিভিন্ন ইউটিউবে যাচ্ছেন ইউটিউব চ্যানেলগুলো দেখি তাদের টেক রিভিউ দেখছে আবার ওকে বেশি রিভিউ দেখলাম তুই তুই যদি সার্চ করে কি ওনার সাথে প্রাইস লিখে ল্যাপটপ প্রাইস ইন বাংলাদেশ বা স্যামসাং এস নাইন প্রাইস ইন বাংলাদেশ এইগুলো সার্চ করছে যারা যারা কিনতে চায় তারা আপনি এমনি এমনি এইগুলো সার্চ করবেন না আবার টাইম দিয়েও সার্চ করতে পারে কেউ কি ওনার সাথে টাইম দিতে পারে যেমন একটা হোন্ডার একটা মডেল দেওয়া আছে দেখুন হোন্ডা সেভিয়ার প্রাইস টোয়েন্টি টোয়েন্টি বা টোয়েন্টি টোয়েন্টি টু মনে করে একটা লেটেস্ট প্রাইস দিলো সে যে আজকে এই দিনে বা এই বছরে এই মডেলের হোন্ডার দাম কত এই এটা সার্চ করবে তারাই যারা এটা কিনতে চাচ্ছে মনে মনে চিন্তা করছে দেখি এটা ভালো কিনা আবার ব্লু হোস্ট রিভিউ ধর ধরলাম হচ্ছে ব্লু হোস্ট একটা হোস্টিং কোম্পানির নাম তাদের বাইশ হাজার রিভিউটা কেমন তাই না এই বিষয়গুলো তাহলে ক্লায়েন্ট যখন আপনাকে কিওয়ার্ড রিসার্চের কাজ দেবে কমপক্ষে এই দুইটা প্রশ্ন ক্লায়েন্টকে আপনার করতে হবে যে ভাই তুমি তোমার কেমন কিওয়ার্ড দরকার তোমার কি ইনফরমেটিভ কিওয়ার্ড দরকার নাকি তোমার বাইং ইনটেন্ট রিলেভেন্ট কিওয়ার্ড দরকার আপনার ক্লায়েন্টের যদি ই কমার্স ওয়েবসাইট হয় আপনি বলেন তো একটা ই কমার্স ওয়েবসাইটে কেমন কিওয়ার্ড দরকার নন কমার্শিয়াল নাকি কমার্শিয়াল বলেন এটা বলতে পারলে বুঝবো যে আপনারা বুঝতেছেন কথা আমার একটা ই কমার্স ওয়েবসাইটের জন্য কেমন কিওয়ার্ড দরকার 
कैमन ब्लग लेखे मोस्ट बजेट फ्रेंडलि ब्लगिंग सार्वइल मतलब कैमरा दुनिया मदारिकार 
मूल शब्द टूटे जुक्त करा बोला होता है जेनरिक टीवर्ड एवर अशन ब्रॉड मैच टीवर्ड अम्मी एक ऐसे बोल सी जे टीवर्ड के साथ है कोनो किसी शब्द तो निर्दिष्ट कर दा जब उन धोरे निकोन लेखा से करने वा नाइकोन जिते बोले अम्मी दिखलाम निकोन डिजिटल कैमरा एवर किंतु दुनिया शब्द कैमरा ऐसा नहीं आज में ना এখানে তাকে কি করা হইছে একটু ম্যাচ করতে বলা হইছে ভাই তুমি শুধু দেখো এই ব্র্যান্ডের যে ক্যামেরাগুলো আছে নিকন ভালো বা নাইকন ব্র্যান্ডের ক্যামেরা যেটা উচ্চারণ করেন শুধুমাত্র এই ব্র্যান্ডের ক্যামেরাগুলো যদি ম্যাচ করে আমাকে রেজাল্ট দেখাও সে কিন্তু একটা রেজাল্ট দেখাইছে এবং এখানে যতগুলো ক্যামেরা আছে সবগুলো নিকন ব্র্যান্ডের ঠিক আছে তাহলে আমরা এটাকে বলছি ব্রড ম্যাচ কিওয়ার্ড বা बॉडी की बात मुझे लगता होगा जिधर एक तो मैच करा हो एक तो निर्दिष्ट करा दावा हो शीर्षक बनाओ उसे बॉडी की बात बा ब्रॉड मैच की बात एर पढ़े आशन एक्सेक्ट मैच की बात एको निकोनर तो अनेक पूर्व रिसर्च के मरास्त है ना किंतु आमी बोलते सिर्फ ना निकोनर जो तो के मरास्त शॉप के मरा D5 मॉडल जेटा, DSLR कैमरा जेटा, शेही जेटा तुम्हें आमा के देखाओ, शेही जेटा तुम्हें जेटा आरो कोमाई दिसे, ताहो लेकी, एटा ये बाला चे, exact match camera, माना exact match की वाद चे, बुफ्ते बरे सेन बिशो जेटा, जी भाई बोल जी भाई अच्छा सबसे ते भालो की वाड़ होती है एक जेट मैच की वाड़ ये टाके तीन का शब्दों की ऊपर चलूँगा क्यों बोले एक जेट मैच की वाड़ क्यों बोले टेल की वाड़ क्यों बोले लॉन्ग टेल की वाड़ इस नहीं खुलता होगा क्यों क्यों बोले लॉन्ग टेल की वाड़ शोरा शोरी लॉन्ग टेल की वाड़ but I will research long tail keyword. Now, long tail keyword take a shot at the basic for money sales in the red heart. At a manu jokon, a need this to brand or a need this to model or a sas kutse, tokon to the amitake actual product of the high party, she can keep color, click could be even possibilities. Dark on a taka unu put a kusta open. वो जो बोल सिलम ना अभी जो गूगल सार्स से आशा जो कि डोमेन एक फैक्टर अपना एक तो केल करो ये जो सब नाम के देख से निकॉन यूएसए देख से नहीं जो डॉट 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 निकॉन यूएसए जो कि डोमेन का नाम देखें अभी सार्स को लम निकॉन लेके और वेबसाइट नाम है साथ में ऐसा सेटा एक एक टा फैक्टर होते पड़े जो तार वही छटा नामे साथे आमर की वटा के डिनेट मैच करे हमने तो खुद सास कर चिलाम जो किसी सोल्व वाले के सास कर चिलाम किसी सोल्व वाले के सास कर चिलाम देखें किसी सोल्व वार एक टा डोमेन का नाम किसी सोल्व वार डॉट कॉम किसी सोल्व वार बोलता हूँ मैं अनेक किसी गुस्ते पारी ज पालेर जो लाइन बुझते पड़े जब जब आमी काजुलो सोल्यूशन करते पड़े छोटो छोटो जो अमरा आप पातलेर जो माजी जो माजुनी बोले शेटा क्या मकिसन सॉल्वर बोलते पड़े वो प्रोडक्ट्स गुली क्या बोलते पड़े किसन सॉल्वर किंतु शेटा वेबसाइट ही खुल सकता था जब नाम दिसे किसन सॉल्वर ऐटा डायरेक्ट मैच करा ह प्रोडक्ट के साथ में मैच करना था क्ले शुरू ना तो जाइयो इलॉन्ग टेल की वर्ड ने आपने रख अनेक भालो कास्ट करते बार में आर जोखों क्लाइंट कास्ट दिए तो अपने तीन धारण की वर्ड ही तब के दिए दिए किसी की वर्ड दिए जेनरिक किसी की वर्ड दिए बॉडी मैच की वर्ड दिए लॉन्ग टेल ये मुझे गुला सेक्शन 
खुजे बेर करते कैमरा कैमरा शिखते शब्द गुजुक्त सार्च करते बेस्ट लिखते बेस्ट सनी डी एस एल आर कैमरा फटोग्राफी क्या खुजे पा कम्पानी भेद जो अपनी क्ज दे कम्पानी की आपके क्ज करते हैं जी कम्पानी क्ज देते कम्पानी क्या देते हैं बाहर कम्पानी ना मन करें अपनी तरह जदिव निकन सनिका खुद ब्रैंडेड कम्पानी अपना के एम एक क्लैन क्ज दिल जर क्ज हम पानी बोतल बिक्री करा ठीक है एन तर कम्पानी जी नाम से कम्पानी नाम ही नहीं प्रश्न हमें पानी पानी बोतल बिक्री करी प्रश्नि सिंगार गान 
জি ভাই আমি এটাই জানতে চাচ্ছিলাম যে সব সময় তো কোন ব্র্যান্ডের নাম অনুসারে আমাদের কাজ করতে হবে এমন না এমন না তাহলে আমরা সেই বিষয়গুলো দেখব আছে কি আরো বেশি যাব নাকি আমরা পরবর্তী স্লাইডে পরের দিন দেখাবো আমরা পরের দিনে কিন্তু সরাসরি কাজ দেখব আর কি আপনারা যদি নিতে পারেন আমি আর একটা স্লাইড দেখাবো এখানে তাহলে নেক্সট আমরা কাজটা করতে পারব আমি কি কন্টিনিউ করব একটা স্লাইড জি ভাই দেখেন সবাই কি বলেন खुजे पासीना যদি ক্লায়েন্ট ইনফরমেশনাল কিওয়ার্ড চায় ব্লগিং ওয়েবসাইট যদি হয় সেই ক্ষেত্রে দেখেন কি বলা হচ্ছে এখানে আমরা তিন ধরনের কিওয়ার্ড লিখতে পারি এটা আপনাদের জন্য এক্সট্রা একটা স্লাইড আছে যে ইনটেন্ট ইজ টু ফাইন্ড এ রেজাল্ট প্রোভাইডিং ইনফরমেশন অন হোয়াট আই এম সার্চিং ফর ইট কুড বি ভিডিও ব্লগ পোস্ট এফএকিউ ফ্রিকোয়েন্টলি আস্ক क्वेश्चन যেটা রেডিট থ্রেড অর অ্যানসার বক্স 99% অফ দি টাইম সার্চার ইজ নট লুকিং ফর এ ট্রানজেকশনাল রেজাল্ট যে সে সে যখন ইনফরমেশনাল কিওয়ার্ডগুলো সার্চ করছেন সতেরো নিরানব্বই ভাগ ক্ষেত্রে সে কোনো পেমেন্ট করেছেন তার সে করছে না সে কোনো ট্রানজেকশনাল রেজাল্ট আসে এইরকম কোনো রেজাল্ট সে চায় না তাহলে আমরা যদি ইনফরমেশনাল তথ্যগুলো খুঁজতে চাই কী দিকে সার্চ করবো হাউ হোয়াট হোয়াই হোয়েন হোয়ার হু এইগুলোর সাথে আমাদের যে মূল যে কিওয়ার্ডটা হেড কিওয়ার্ডটা যুক্ত করব আমরা যদি হোয়াট লিখে সার্চ করি চল্লিশটা কিওয়ার্ড পেয়ে যাব কথার কথা তারপরে আবার হচ্ছে হোয়াই দিয়ে সার্চ করলে দেখা যাবে ওই টপিকের উপরে আবার আরও চল্লিশটা খুঁজে পাবো ওয়েন দিয়ে সার্চ করলে আরও খুঁজে পাবো এইভাবে এরপরে আসবে ইনভেস্টিগেশনাল কিওয়ার্ড অ্যাকচুয়ালি ইনভেস্টিগেশনাল কিওয়ার্ড এবং ট্রানজেকশনাল কিওয়ার্ড এই দুটা কিওয়ার্ডকে মিলে বলা হচ্ছে কমার্শিয়াল কিওয়ার্ড ঠিক আছে তো সিকিং মোর ইনফরমেশন যে ক্লায়েন্ট প্রথমত তথ্য জানলো ইউজাররা সার্চ করে প্রথমে তথ্য সে জেনে নিল সে আর একটু ডিপে জানতে চায় যে সিকিং মোর ইনফরমেশন অন এ মোর ডিটেল টপিক হোয়েন এ সার্চ সার্চ ইজ গ্যাদারিং রিকোয়ারমেন্টস বিফোর কনভারসেশন যখন সে ওই পণ্যটা কেনার জন্য আরও কিছু কিছু এক্সট্রা তথ্য জানতে চায় সেগুলোকে বলা হচ্ছে ইনভেস্টিগেশনাল কিওয়ার্ড এবং এই কিওয়ার্ডগুলোকে ডিফাইন করা হয় বেস্ট লিখে প্ল্যান্স লিখে যেমন বেস্ট প্রাইস বা বেস্ট প্ল্যান্স কোনটা যেমন আপনি হয়তো একটা প্যাকেজ কিনবেন সেটা বেস্ট প্ল্যানটা কী আছে তারপরে প্রাইসিংটা কী বেস্ট প্রাইসিংটা আপনাকে কী দিচ্ছে এগুলো কি ইনভেস্টিগেট করা রিভিউস দিয়ে সার্চ করা তারপরে আপনি চাইলে কালার দিয়ে সার্চ করতে পারেন সাইজ দিয়ে সার্চ করতে পারেন তো কিওয়ার্ডের সাথে যদি আপনারা এই শব্দগুলো যুক্ত করে সার্চ করেন এই প্রত্যেকটা শব্দের জন্য তিরিশটা চল্লিশটা করে ওয়ার্ড পেয়ে যাবেন মানে কিওয়ার্ড আপনারা পেয়ে যাবেন ওই টপিকের উপরে ঠিক আছে এবার দেখেন ট্রানজেকশনাল ভাবে কিছু শব্দ যুক্ত করা যায় এখন সে তথ্য জেনে গেছে কিছু কিছু তথ্য সে এক্সট্রা জেনে গেছে এবার সে কি করবে কনভার্সন করবে অর্থাৎ সে পেমেন্ট করবে এই সময় সে কি কি লিখে সার্চ করতে পারে পার্সেস শিডিউল কল ভিজিট বাই কুপন ডিসকাউন্ট এই শব্দটা মানুষ কখন সার্চ করবে জানেন একমাত্র যখন সে কেনার পর্যায়ে চলে গেছে আচ্ছা দেখি কোনো ডিসকাউন্ট আছে না প্রোমো কোনো সেলস তাহলে যেই টপিকেই আপনারা কাজ করুন না কেন এই অ্যাপটিটিউডগুলো এই শব্দগুলো যদি যুক্ত করে সার্চ করেন কোনো পেইড টুল ছাড়াই ফ্রিতে শুধুমাত্র গুগলের সাহায্য নিয়ে দুশো তিনশো পাঁচশো হাজার কিওয়ার্ড আপনারা রিসার্চ করতে পারবেন বাট এই শব্দগুলো যদি আপনারা না জানেন তাহলে খালি একটাই মাথায় আসবে ওই যে চারটা শব্দ যেটা দেখানো হলো বেস্ট রিভিউ প্রাইজ আর টাইম এর বাইরে আপনার কি আর খুঁজে পাচ্ছেন না যার কারণে এটা সবসময় মাথায় রাখতে হবে এটা মুখস্থ রাখতে হবে কারণ কি আর সার্চ করতে গেলে বারবার দেখতে না হয় দেখে আর কি কিছু দেখতে হবে এটা যেন দেখতে না হয় এই হচ্ছে বিষয় আমি আপনাদের আজকে তিনটা টুল সেট আপ করতে বলবো এই তিনটা টুলস আপনার সবার সেট আপ করে নিয়ে আসবেন আমরা যাতে কাজ শুরু করতে পারি প্রথমত ভিপিএন 
এখন প্রশ্ন হচ্ছে ভিপিএন কি আমরা সবাই জানি মোটামুটি কম বেশি ভিপিএন হচ্ছে ভার্চুয়াল প্রাইভেট নেটওয়ার্ক যে আমি যেখান থেকে সার্চ করছি এইখানে লোকেশনটা হাইড করে আমাকে সার্চ করতে সাহায্য করবে আমি যদি একটু নিচের দিকে আসি দেখেন গুগল আমাকে ধরে ফেলছে আমি ঢাকা বারোশো পাঁচ থেকে সার্চ করছি এখন ক্লায়েন্ট হচ্ছে আমার আমেরিকান তো গুগল তো বুদ্ধিমান আমি বাংলাদেশ থেকে সার্চ করেছি বিধায় দেখেন সে হচ্ছে যে বাংলাদেশ ওয়েবসাইট বেস্ট বাই কোন দেশে এটা হচ্ছে বাংলাদেশে আছে তারপরে যখন সার্চ করছে আমি বেস্ট পেয়েছি যেমন হচ্ছে ল্যাপটপ ল্যাপটপ প্রাইস থেকে সার্চ করলাম আমি এখানে বাংলাদেশ লিখলাম ল্যাপটপ প্রাইস থেকে সার্চ করলাম সে আমাকে আগে কি করছে স্টার্টে বাংলাদেশি কোম্পানি তারা দেখা দিচ্ছে র্যাঙ্ক সেটা দেখা দিচ্ছে কিন্তু আমি কিন্তু কোথাও লিখে নাই বাংলাদেশ তো গুগল বুঝে ফেলছে এটা যে আমি বাংলাদেশে আসি বিধায় বাংলাদেশে আমি কোনটা কিনতে পারবো বিধায় সে আমাকে সার্চ রেজাল্ট বাংলাদেশ দেখাচ্ছে তো ক্লায়েন্ট যদি থাকে আমেরিকায় আর আপনি যদি তাকে রেজাল্ট দেন বাংলাদেশে নিয়ে আসা তাহলে তো মিচ ম্যাচ করবে তাই না এই জন্য আমরা কি করি ভিপিএন ব্যবহার করে সার্চ করি যাতে করে ক্লায়েন্ট যে দেশে সেই দেশের ভিপিএন কোডটা আমরা ইউজ করতে পারি আপনাদেরকে ভিপিএন যদি নাও নাও ব্যবহার করে দেখায় আমি জাস্ট এই শব্দটাই সার্চ করব একটা ইয়ে থেকে দেখেন সার্চের সিস্টেমটা চেঞ্জ হয়ে যাবে আমি একটা প্রাইভেট মুড নিলাম দেখছেন রেজাল্ট কিন্তু চেঞ্জ আছে এখানে আগে কি আছে ছবি আছে কিন্তু দেখেন এখানে কি ছবি আছে এরকম নাই তার মানে বুঝতে পারলেন এতটুকু সার্চ লোকেশনের উপর ডিপেন্ড করে ব্রাউজারের ক্যাশ এবং কুকিজ এবং হিস্ট্রির উপর ডিপেন্ড করে আমাকে বিভিন্ন সময় বিভিন্ন কেওয়ার দেখাতে পারে যদি কেউ ভিপিএন ব্যবহার করে সার্চ করতে পারেন আপনার জন্য এক্সাক্ট রেজাল্ট আসবে আর ভিপিএন ব্যবহার না করলেও হয় সেই মেথডও আছে ভিপিএন ব্যবহার করার সময় কিছু সাবধানতা ব্যবহার করতে সাবধানতা মাথায় রাখতে হয় যেমন আপনি ভিপিএন ইউজ করে ফেসবুকে ঢুকছেন হঠাৎ করে আপনার লোকেশন চেঞ্জ হয়ে গেলে ফেসবুক আপনাকে ব্লক করে দেবে আপনার ভিপিএন ইউজ করে ফাইবারে গেছেন আপনি ব্লক হয়ে যাবেন সো এটা রিস্কি কিন্তু যদি কেউ ইউজ করতে পারেন ঠিকঠাক ইউ ক্যান গেট বেটার রেজাল্ট ওকে আমরা একটা টুল সেটআপ করব কিন্তু আমরা VPN এর জন্য আলাদা ব্রাউজারও ব্যবহার করতে পারি জি করতে পারি কোনো সমস্যা নাই বাট কিওয়ার্ড গুলো রিসার্চ করার জন্য গুগল ক্রোমটা হচ্ছে আপনার জন্য বেস্ট হবে ঠিক আছে আমরা একটা VPN আমরা একটা সফটওয়্যার সার্চ করব সফটওয়্যার হচ্ছে এক্সটেনশন এখন এক্সটেনশন সম্পর্কে আমি কিছু কথা বলি আমার ব্রাউজারে এখানে দেখা যাচ্ছে যে অনেক সময় যে কিছু কিছু চিহ্ন উঠে আসে দেখছেন এই যে একটা আই যে গুগল এই যে ক্যামেরা চিহ্ন ডব্লিউ চিহ্ন যেমন ধরেন আমি এইখানে যে ম্যাট্রিক্সের উপরে ডবল ক্লিক করলাম কিছু আসলো না কিন্তু আমার এখানে এমন একটা সফটওয়্যার ইনস্টল করা আছে ইংরেজিতে যদি আমি কোনো কোনো উপর ক্লিক করি ডবল ক্লিক করি সে আমাকে এটা অর্থ বলে দেয় আমি যদি মনে করেন হচ্ছে এপ্রিল হাজার উপরে ক্লিক করি দেখেন সে বলছে সর্বত্র এপ্রিল হাজার মানে সর্বত্র কিন্তু এই যে বিষয়টা আমি জানতে পারছি একটা এক্সট্রা সফটওয়্যার ব্যবহার করার মাধ্যমে যেগুলোকে আমরা বলছি এক্সটেনশন ব্রাউজারে আমার ব্রাউজিং এক্সপিরিয়েন্সটাকে সে বেটার করছে আমরা যেমন ফটোশপে কাজ করি ফটোশপে সফটওয়্যার রাখি স্ক্রিনশপে রাখি স্ক্রিনশপে সফটওয়্যার রাখি এই জন্য ব্রাউজারে বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ প্রয়োজনীয় কাজ করার জন্য ছোট্ট ছোট্ট সফটওয়্যার ব্রাউজারে যুক্ত করা যায় সেগুলোকে বলা হচ্ছে এক্সটেনশন তো কিওয়ার্ড রিসার্চ করার জন্য আমরা একটা এক্সটেনশন ইউজ করব এটার নাম হচ্ছে কিওয়ার্ড এভরি হোয়ার গুগলে সার্চ করবেন লিখব যে কিওয়ার্ড এভরি হোয়ার এক্সটেনশন গুগল ক্রোম এখানে ক্লিক করব ক্লিক করার পরে এইটা হচ্ছে সেই এক্সটেনশন আমরা কিওয়ার্ড রিসার্চ সময় কাজ করব এটা দিয়ে কী করবো আমরা প্রথমত এই যে অ্যাড টু ক্রোম এখানে ক্লিক করব আমি একটা দেখার জন্য বাইকগুলো আপনারা করে ফেলবেন অ্যাড টু ক্রোম দিলাম সে চেকিং করছে বলছে অ্যাড এক্সটেনশন আমি এটাকে অ্যাড করলাম অ্যাড করলাম এটা অলরেডি অ্যাড হয়ে গেছে এবং দেখতে পাচ্ছেন যে এইখানে সেটা আমার যুক্ত হয়েছে ব্রাউজার আমি যদি এটাকে যে পিন করে রাখি পিন করলে সেটা একবারে পিন হয়ে গেল ঠিক এই একটা টুলস আমাদের দরকার 
এটা সবাই যুক্ত করে নেবেন এই কাজগুলো যারা মোবাইল ফোনে আছেন বা যাদের পিসি এখনো ব্যবহার করছেন না তাদের জন্য একটু টাফ হবে কারণ এই কেউ রিয়াজ করতে আমরা যে টুলসগুলো ইউজ করব এই টুলসগুলো নাইনটি পারসেন্ট হচ্ছে ডেস্কটপ বা ল্যাপটপ বেসড কিউ হয় ঠিক যেভাবে আমি কেবল একটু ক্রোম করলাম ওইভাবে একটু ক্রোমে যুক্ত করে নেবেন আমার এটা অলরেডি যুক্ত করা আছে বিধায় এখানে দেখা যাচ্ছে রিমুভ ফ্রম ক্রোম ঠিক আছে ওকে তারপরে আরেকটা সফটওয়্যার আছে এক্সটেনশন যেটা মজবার এই মজবার লিখে সার্চ করব এই মজবারটা হচ্ছে মজিলা কোম্পানির একটা ইনভেনশন মজবার এক্সটেনশন আমি যদি ক্লিক করি এই মজবারটাও যুক্ত হয়ে যাবে আপনাদের একটু কম করে যুক্ত করে ফেলবেন আমার এটা যুক্ত করা আছে এখন এই কোন টুলস কখন কোথায় কাজে লাগবে সেটা আমরা আগামী ক্লাস থেকে দেখব কারণ আজকে ক্লাসে থিওরিক্যাল ক্লাস আমাদের শেষ ঠিক আছে সো দশটা উনপঞ্চাশ বেজে গেছে অনেকে পেটে প্রচুর ক্ষুধা খাওয়া দাওয়া করতে গেছে বিধায় আগামী ক্লাসে দেখবেন যে বলবেন ভাই আমি তো পারি নাই আমি তো যুক্ত করতে পারি নাই কারণ এই ক্লাসগুলো সবাই লাস্ট পর্যন্ত দেখে না রেকর্ডেড ক্লাস যাই হোক মোটামুটি আমরা তিনটা সফটওয়্যার দেখেছি এক্সটেনশন এটা আপনারা সবাই যুক্ত করে নেবেন আগামী ক্লাসের জন্য আমরা সরাসরি কাজ শুরু করতে পারি আর প্রয়োজনে আজকে রাতেই এটা করে ফেলেন খুব বেশি কিছু রকম নেই জাস্ট দু মিনিট সময় লাগবে জি ভাই এক্সটেনশন যেগুলো দেখালেন একটা এক্সটেনশন আমি আগে জায়গা দেখছিলাম কিওয়ার্ড সার্ভার এটা কেম কোন সমস্যা নেই এটাও একটা সফটওয়্যার আপনি এটা একটা এক্সটেনশন ভালো এক্সটেনশন কিওয়ার্ড সার্ভার কিওয়ার্ড এভরিওয়ার কিওয়ার্ড টুল ডট আইও এমন অসংখ্য রিসার্চার জন্য এক্সটেনশন আছে আপনারা যে কোনো ওটা ব্যবহার করতে পারেন বাট এটা হচ্ছে আমি তিনটা ডেমো দেখালাম আমার নমুনা এরকম হাজার হাজার এক্সটেনশন গুগলের মধ্যে আছে যেগুলো ক্রোমের স্টোরি পাবেন ঠিক আছে সো মোটামুটি আজকের থিওরি ক্লাস শেষ অনেকগুলো বিষয় জানানো হয়েছে তার মধ্যে আমি যদি শর্ট দিই একটা একটা রিভিউ দিই এসিও কি এসিও কত প্রকার তারপরে এসিও করার কিছু স্টেপস আছে কি কি স্টেপস সেই স্টেপসগুলোর জন্য আমাদের কি কি লাগে কিওয়ার্ড লাগে কিওয়ার্ডগুলো দিয়ে কন্টেন্ট লিখতে হয় কন্টেন্ট লেখার পরে ওয়ান পেজ এসিও করতে হয় তারপরে আবার অফ পেজ এসিও করতে হয় ক্লায়েন্টের কাছ থেকে আমরা শুনে নিব যে আপনার কেমন ধরনের কিওয়ার্ড লাগবে কিওয়ার্ডের কেনা কিনবো কি কিনবো না তার উপরে ডিপেন্ড করে দুই ধরনের হয় নন কমার্শিয়াল বা ইনফরমেটিভ আর একটা কমার্শিয়াল বা বাইং ইন্টেনশন কিওয়ার্ড আবার কিওয়ার্ডের টাইপস এবং দৈঘ্যের উপরে ডিপেন্ড করে কিওয়ার্ড তিন ধরনের হয় জেনারিক কিওয়ার্ড বডি বেস ব্রড বেস কিওয়ার্ড এবং লং টেল কিওয়ার্ড এইগুলো আমরা দেখলাম তারপরে কিছু এক্সটেনশন যুক্ত করা দেখেছি এই হচ্ছে আজকে একটি ক্লাসের সামারি আগামী ক্লাসে আমি এই সামারি নিয়ে কোনো কিছু রিপিট করব না যদি কোনো প্রশ্ন থাকে এই ভিডিওটা রিপিট দেখার পরে দেন যে একটা প্রশ্ন করুন ক্লাসের শুরুতেই সো আজকে এই পর্যন্তই আশা করছি ক্লাসটি আপনাদের উপকারে আসবে ভালো লেগেছে সবাই ভালো থাকুন সুস্থ থাকুন ইনশাল্লাহ দেখা হবে আগামী ক্লাসে আল্লাহ হাফিজ